，刘总好，资料已经准备好了。你安排一下，下午的会议继续，婚礼不会耽误这个时间的。好的。刘小姐，请问您愿意嫁给孙先生吗？我不愿意。什么？梦瑶，你知不知道自己在说什么？我没听错吧？新娘子不想嫁了？这不是柳家和孙家的联姻吗？当众悔婚，这两家真当没事儿吧？梦瑶，不准胡闹！爷爷，我没有胡闹。不如，大家可以把手机的视频打开看看，内容精彩至极啊！惊爆了吧？这不是孙瑶和柳梦瑶的表妹林婉婉吗？这是渣男贱女，连自己的姐夫都勾引，太不要脸了！你发什么疯？婉婉是你的表妹，你把这种视频发出来，你要她怎么办？姑妈，你要是担心林婉婉以后不好做人，那你就让她有点羞耻心，别做这些丢人现眼的事情。够了，柳梦瑶，你摆着臭脸给谁看呢？我每次和你见面，你不是在谈生意，就是在去谈生意的路上。你有把我当成你的未婚夫吗？我看我连你那个狗屁秘书都不如。劈腿就劈腿，你还有理？竟然还敢在这里理直气壮？你以为大家都像你一样，人品败坏了？我都替你感到羞耻。你别给脸不要脸啊！我不相信，全天下哪个男人愿意服侍一个不愿做家务、不愿意服侍老公、只知道赚钱的女人？有吗？是我确实只知道赚钱，但我更舍得花钱。来，一个月三万，找一个会做家务的老公，谁愿意啊？啊？怎么回事啊？这是？我愿意。一个月三万，找一个会做家务的老公，谁愿意啊？啊？我愿意。你是这里的服务员？是，柳小姐，你不是一个月三万找老公吗？我可以试试，你有你的事业，我呢又是一个宅男，相夫教子，打扫家务，包我身上。你看着有点面熟啊？可能是因为我长得像某个明星。梦瑶，这小子肯定心术不正，哪个正常的男人愿意在家洗衣做饭呀、啊？他肯定是为了你的钱来的。梦瑶，你可要考虑清楚啊。孙瑶，孙家自己几斤几两，你心里不清楚吗？这场联姻本来就是你高攀了。挑三拣四的，自己也不看看自己什么样子。保安，把人带走。柳梦瑶，你给我等着瞧！别以为柳家的继承人就非你莫属。新郎换人，婚礼继续。我爸妈很早就不在了，是爷爷一手把我带大的。你给爷爷敬杯茶吧。爷爷，您放心，我一定会对梦瑶好，也会好好孝敬她。这可是你自己选的人，以后别后悔。结婚后，柳家的事儿也要放在心上。好的，爷爷。爷爷，您放心，我是绝对不会让梦瑶后悔的。哟，还挺有自信啊。那一会儿就把结婚证给领了。哎，你知道吧？我妈一直说啊，我这个人呢，嘴很笨，我又没钱，恐怕这一辈子都娶不到媳妇。下次回家把我带上，肯定给你长脸。哦，对，这个是我家钥匙，给你一份。哎哎哎，打住啊！咱俩可是契约结婚，得违法三章。没问题。这么痛快，你跟我结婚图啥呀？嗯。喂。刘总，下午的会议还需要安排吗？啊，会议继续，我马上到。公司还有事，我先走了。嗯，你有事就给我打电话。给你转了五千块钱，就当这个星期买菜钱吧。重度昏迷，已经送到医院去了。Vivi， 这么多年，我终于找到你了。刘
知道，你今天那个服务员脸色，我还以为你只是想气气孙幺二一呢。这不是一时冲动就，算了，这么多领了，就当是雇了个男保姆吧。人家有名字的，他叫付宇川，别张口闭口就服务员了。开车。少爷，你怎么直接从董事会上消失了？现在整个富氏集团都要翻天了，老爷跟夫人到处找您呢。你就跟我妈说，她不是一直催我早点结婚吗？啊，我现在呢已经找到媳妇儿了，过段时间把她带回去给我妈见一下，就消停。至于公司的事儿嘛，有急事给我发邮件啊，没急事你们自己解决吧。累死了。行，我不跟你说了啊，我老婆回来了，我要给她做饭去了。菜来喽，三菜一汤，趁热吃。嗯。没想到你的厨艺还不错。我呢，一直有一个愿望，想要当家庭主妇。感谢你给了我这个如愿以偿的机会。是。喂，怎么了？刘总，我们和孙家的合约，对方单方面毁约了。这笔合同都已经签下来，孙家临时说自己没货，三个月之后才有。无故违反合同约定。直接从法律程序起诉孙杨。可是就算起诉孙家，对方也不用赔偿啊。当时这笔合作是老爷子，因为看着两家要结亲，做人情送出去的，没约定违约金。可我们和盛海集团签了合同，要是不按时发货，我们是要面临签家违约金的。好的，我知道了，我会想办法。饭菜挺好吃的，我一会儿吃，别浪费了。但我得先打个电话。喂，宋总。什么？你们那里没货了？孙家做了这么多菜。害得我老婆没胃口，孙家真该死。喂，王晨，我老婆和盛海集团有合作，但是他们现在呢交不出货来。明天你让他去公司签一份延期交货的合同。知道了，总裁。不过夫人要来，需不需要特意安排一下呀、啊？不用了，他现在呢不知道我的身份，我怕他知道以后就应该要去跟我离婚了。啊？您这结的什么婚啊？少啰嗦，照做就是了。呃，张总。真的一点货都调不出来了吗？我这边只要十吨就行，我愿意临时加价。刘总啊，真的不是不给你面子。今天之前，孙家就已经把所有的货都扫空了。要是把货调给你，我们是要向孙家赔付巨额违约金的。孙家，原来孙瑶是故意的。好，我知道了，我会再想办法的。哎呀，刘总，您还是和孙瑶和好吧。孙家这回啊，是铁了心要报复你，不好收场啊。算了吧，我自己想办法。如果违约的话，赔偿金至少是三千万。难道我真的要去求孙杨那个人渣？哎，你干嘛？给你热的牛奶，来喝一口。我喝不下，我不想和孙杨低声下气的。但这么大的损失，我跟你说啊，我这个人呢，运气一向很好，而且预感也很准。帮我拿，帮你算一下。你这个烦恼马上就能解决了，搞什么呀？你安慰人能不能说点靠谱的话？不过这小子一本正经安慰人的样子还挺帅，除了洗衣做饭，还能提供情绪价值，不错。盛海集团说可以延缓交货，明天直接去签个合同就行了。你这个嘴是开过光的吧？从今天开始，你就是我的吉祥物了。自己签就行，我就在外面等你就行。你说我一个服务员陪你进去签合同，说出去让人笑话。服务员怎么了？大家都是凭自己双手赚钱的，什么会嫌弃你啊？而且你是我的幸运星，签这份合同必须在。走。这是付。你说的对，哎，我觉得我们是应该一起去。好险。赶紧去找王晨，签了字就走，可别再被员工认出来了。哟，这盛海集团也不过如此嘛。走，婉婉，我们去会会王特助。好的呀，哥哥。哎呦，这不是梦瑶吗？怎么来找新的货源呀、啊？<笑>你和我退婚之后啊，我们就收到了盛海集团的合作邀请，看见了吧？我们这次来是来谈合作的，七千万。没事，我的预感很准，他的这笔生意肯定火
。孙瑶，你可真无耻，竟敢把我们家直接预订的货卖给盛海。你又算个什么东西？这七千万的合同都购买你这条命了。表姐，瑶哥哥之前对你多好呀，你怎么会对不起人家呢？再说他什么身份，他凭什么这么说？他不过是柳梦瑶当天婚礼的现场捡的一个服务员，自甘堕落给女人当家庭主妇，简直是丢了男人的这张脸。难怪说人不要脸，天下无敌呢。林婉婉，我不要的男人你抢着要，就和一条狗叼着一根肾骨头似的。你你还挺得意啊，姚哥哥。他这么说你，你不会不高兴的吧？我当然不会生气了。他还想着让我把剩下那些货让给他，你说我说的对不对啊？刘总，哟，哪有狗要叫啊？那你说这么高端的地方，应该没有狗吧？就是。我给你打个赌，怎么样？如果呢，你这次生意谈不成的话，你就学狗叫，从这儿一路爬到盛海大门。好，要是我签下来了呢？我一样，那可不行。你只是个小小的服务员，凭什么和我一样的条件？要是你输了，不仅要学狗叫，还要当众喊我一声爸。行了，你疯了！七千万的合同，上海怎么可能直接拒绝？<笑>现在反悔还来得及，不过以后见了我，要恭恭敬敬的喊我一声爹。相信我，我的直觉相当准。哎，这么多人。您怎么亲自来了？您怎么亲自来了？王特助，您认识他？我不认识啊。我是说刘总，您怎么亲自过来了？这种合同随便派个人签字就行了。我说呢，我老公就是个普通服务员，应该也不至于认识王特助。这个合同对我们来说意义重大，所以我自己来了。谢谢王特助给我们这个机会。王特助，您看看，这是我们和盛海集团要签订的合同。我们货源充足，价格也便宜。那我们的合同是不是比柳梦瑶的赔偿合同要先签订盖章啊？谁说刘总是来签赔偿合同的？他们货物紧张，这次是过来签订延缓供货的协议的。至于你跟盛海的合作，作废了。什么？王特助，你别开玩笑了。我们和盛海集团这次的合作，只要你们同意，你们盛海集团至少赚一个亿。你说不要就不要了。谁说盛海缺这一个亿的？我告诉你，比起挣钱，我更看不起万安复义的人。如果我的消息没错的话，你仓库里的货，都是柳家帮助你做起来的。得了好处就翻脸不认人，啊、你这种人，我们盛海可不敢要啊。王特助，你看，你你再看一下，你你们再不要，我们的货源全部打水漂了都。只要你给梦瑶鞠躬道歉，我倒是可以给你想个办法。给他鞠躬道歉，你做梦！既然你是这个态度啊，那我也没办法。那你就等着你的货物卖不出去，亏得血本无归吧。这小子到底什么来路？签约不成，竟然被他说中了。难不成他真的有什么手段？梦瑶，对不起，你别和我一般见识。姚哥哥，你干嘛给他道歉呀？这这多丢面子！我走。我。这回总行了吧？行吧。看你态度那么诚恳，那我就告诉你个办法，你把你的货物便宜卖给梦瑶不就完了？你敢耍我？这个主意不错啊，孙瑶，你可得想清楚，现在这批货除了我，还会有谁需要？王特助，我是不是有什么地方得罪你了？你看，要不这批货就给盛海吧，我给你出城。是的，你敢当着当着刘总的面向我行贿？我告诉你，现在摆在你面前的只有两条路。第一，把你的货卖给刘总；第二，拿着你的合同，滚出去。这明显是有人要搞我，可我除了柳梦瑶之外，没得罪过别人呀。更重要的是，整个元城除了盛海，谁能吞下这么大的货物量？到头来，这批货不是全都要砸手里的。梦瑶，那您看，我们还是履行合同吧，我把货都给你。那可不行，现在卖给我，得降价。那批货我已经降价卖给你，你别太过分了。我们要是输了，你只会更过分了。你呢，要么学狗叫，要么那批货我不要。行，柳梦瑶，算你狠。喂，喂，活该。
。少爷，咱们公司上次和盛和集团合作的事出了点意外，必须要您过来主持大局啊！盛和集团不仅是盛海十年的合作伙伴，背后的掌权人张家更是富家的世交，他们的合作的确不能怠慢。老婆，我好像肚子有点痛，我可能得先去个洗手间。你要不你现在车上等我会儿？啊，没事，我就在这儿等你，快去快回。不行，那我马上回来啊。穿上龙袍都不像太子，一个破服务员，真是丢人现眼。你要是再废话，那批货我全部要了。你好男不跟女斗，我们走。十分钟时间，把策划案给我过一遍。是。这都二十分钟了，还不出来？不会出什么事了吧？不行，我得去看看。这盛海集团也太大了，连个厕所都找不着。那是不是有人啊？来去问问。老公。你怎么在这儿，老公？你怎么在这儿？我没听错吧？他竟然叫副总老公？副总结婚了吗？之前没听说过啊。啊，那个，刚才王特助找我说他们会议设备出了点问题，所以我过来帮他们维修一下。啊，对对，他就是过来帮忙修设备的。酒店服务员。还需要会维修设备啊？呃，因为我大学的时候其实学的是机械维修，只是因为不太好找工作嘛，所以就做个服务员，稍微过渡一下。您丈夫的维修技术特别棒，帮了我们一个大忙。过奖过奖。他没给您添麻烦吧？哎，没有没有。幸亏你修好了，不然赔钱可是小事，得罪王特殊就不好了。赶紧走吧，赶紧走。呃，刘总，您别着急走呀。一周之后是我们盛海集团对外的招标会，到时候请您一定要来参加。您说是盛海对明月湾的招标会？嗯，那地皮价值千亿，谁要是能和盛海集团合作开发，身价肯定直接翻倍啊。呃，但是这个招标会不是没有对外公开吗？因为您老公帮我们修好了设备，呃，所以我觉得招标会的请帖算是我的一个回礼。哎，不过标书到时候还需要您费心准备一下。就因为我老公修好了你们的设备，啊、这这也太离谱了吧？呃，其实是因为今天是一个非常重大的会议，我帮他们维修设备，就相当于帮了盛海集团一个非常大的忙。对，对。这次会议对我们来说特别的重要，他帮我们修好了设备，我甚至觉得，呃，一个请帖有点不太够。那、啊、没关系，够了够了够了，再多就有点不太对劲了、嗯、啊,啊！哎，那谢谢王特助，我先回去准备招标书。哎，好，哎，行，谢谢。哎，哎哎哎哎哎，你老实告诉我，什么？你是不是救过王特助的命啊？你是不是救过王特助的命啊？胡说什么呢？有没有一种可能，是因为你们公司整体实力就不错，王特助只是找一个契机，让你们去参加招标会呢？也是啊，自从我接手了柳氏集团，他公司可是蒸蒸日上，缺的就是一个机会。不过，你还真是我的福星，我发现只要有你在，就有好事发生。那这次招标会，你跟我一块去？对对对，这个到时候再说吧。哎，我研制了一道新菜，要不要回家尝尝？好，走，回家吃饭。刚才你们都看到了，刘总其实就是咱们盛海集团的总裁夫人。以后集团旗下的几家公司都必须对刘家客气，要是遇见能合作的项目，都必须优先选择刘家，明白了吗？明白。明白。这次招标会的事儿是咱们集团内部指定你们公司和外面对接的，是吧？是。而且刘总的身份你刚才知道了，这次投标啊，就是咱们总裁送给夫人的礼物，你心里得有点数啊。王特助放心，我一定会竭尽全力帮夫人整理好标注。确保夫人的公司这次一定重要。要是出现什么差池，你的这个位子恐怕立马就要换人了。是是，你放心。快，给我把两天后的行程全部取消，专门空出时间留给刘家。明天就是爷爷的生日了，得赶紧挑个礼物才行。你也挑一只吧，就当我送给你的礼物了。嗯。这一只怎么样？我觉得挺适合你的，是吗？嗯、谢谢老婆。哟，你
，这不是我们家的那个上门女婿吗？梦瑶对你可真好呀，这才结婚没几天，都开始给你买名表了。看起来倒是人模人样，没想到是个软饭男。什么上门女婿这种老土的词，年轻人早就不用了。真要说的话，姑父才算是上门女婿吧。我听说当初姑父还想把林婉婉改姓叫柳，希望能继承柳氏的家业。那说出去啊，要笑死人了。你有没有教养？爸妈死的早，没有人教过你。对长辈说话不该是这个态度吗？我觉得梦瑶挺有素养的，毕竟她不会跟自己的姐夫走到一块去啊。但有些人，这父母都还在，教的也不怎么地。看你还能牙尖嘴利到什么时候？妈。算了，没必要跟他们吵。我们今天就是来巩固的，别被他们坏了心情。这个东西有一点意思，刚好买了送给杨哥。两位小姐可真有眼光，这可是我们店的镇店之宝，这是从费德诺家族流出来的蓝钻手表，价值两千万呢。行了，废话别这么多，这个表我要了，现在马上给我包起来。刚好呢，杨哥哥前两天给了我一张卡，无限制，刷卡。好的，林小姐。等会儿，这只表是我先看上的。就算要买，也轮不到他。刷卡，我买了。哟，余额不足。什么？怎么可能？怎么回事？我卡里怎么连两千万都没有？刘总，从孙瑶那儿购置的那批货物，公司账上的现金不够周转，你已经用投资的方式全部划给公司了。我当时是让你看着办，也没让你全转过去吧？但如果不全部转过去，这钱也不够啊。那你也不用一分钱不剩吧？真被气死了！你放心，等这笔资金回笼了，肯定给你买。够了，表姐，你之前在外公面前，成天说自己为了公司多尽力多尽力的，现在。离开了姚哥哥，一只两千万的手表都买不起，还是说这柳氏集团的年终盈利报表是你在外面找的会计随便做的假账？真没想到啊，居然能从你嘴里听到年终报表几个字，你知道这是什么意思吗？我懒得跟你吵，没钱就是没钱，说再多也没用。这个表我要了，现在马上给我包起来。哎，等一下，这个表如果我没猜错的话，它应该是一个情侣表吧？好像还有一个粉色钻石表盘呢，是吧？哪里来的穷小子？你怎么会知道这表确实还有另外一只在另一个店呢？行，帮我把两只都包起来，那只给我从那儿调过来啊！差不多了，我看你是真没钱了，你还让人把货调过来，这不把你逗人家玩吗？林夫人已经刷过一次了，连其中一只表的钱您都付不起，还两只呢，您还是别打扰我们做生意了。一个臭服务员，口气倒不小，两只手表价值五。千万，你知道五千万是什么概念？足够买你这条贱命！别以为自己傍上个富婆，还把自己真当成一盘菜。龙阳啊，姑妈早就告诉过你，不要跟这种穷鬼结婚，不然到时候他把你骗得血本无归，你连哭的地方都没有。不过我可警告你，这可是柳氏的钱，你要是拿着柳氏的钱去养个小白脸的话，那我就召开董事会罢免你的职位。这点你放心，这个表呢是我买过来送给我老婆的，绝对不会花你们柳氏一分钱。装的还挺像，你们这儿不是出了名的奢侈品牌店吗？现在什么阿猫阿狗都可以进来的。是啊，我们这可是高奢品牌，不欢迎你们这种穷人。你们也不看看自己，配来我们这种店吗？保安，把他们给我赶出去！保安，把他们给我赶出去！表姐，要是外公知道今天的这件事情，那他老人家该对你多失望啊！老爷子这个人呢、啊，一辈子就爱面子。他要是知道自己选的继承人最后被保安带走了，哎呦，我可得赶紧拍下来给老爷子看看。走吧，等那批货卖出去了，上海集团尾款结算，到时候再回来买这只表吧。相信我，买得了。这样吧，这个总够了吧？刷卡。这什么卡呀？见都没见过，能刷得出吗？所有银行的顶级金卡我都有见过的。你这张是哪个银行的？不会是你工作的那个饭店给员工发的福利卡吧？侄<笑>女啊，你这从小跟着爷爷一块长大，他是怎么教你的？这做人呐、啊，不能爱慕虚荣。这银行卡都不是 ，POS 机都刷不出。我看你们是存心来捣乱的吧？瞎了你的狗眼！这是盛海集团自己的顶级黑卡，根本用不上 POS 机。凭借这张黑卡，可以在盛海拿走持卡人想要的任何东西。这位先生，您是要这只手表和另一只粉钻款是吧？我立刻给您包起来。
。除了这两只表以外呢，这里的某些人我也不是很清楚。我明白，您放心，你被辞退了，赶紧滚。对，对不起，夫人，是我永远不是泰山。你，您别和我一般见识。你刚才不是还挺嘚瑟的吗？你可别求我啊！我对于你这种踩地捧高、眼珠子长在头顶上的营业员，生不出半点同情。我，我没有事业啊！哦，对了。这种品级的店，没有身份、没有品级的人应该是进不来的吧？你觉得你们俩还站在这儿合适吗？这怎么回事啊？他不就是个酒店的服务员吗？怎么可能会是盛海集团的至尊 VIP 啊？你到底查清楚了没有？他该不会是什么隐藏身份的大人物吧？哎呀妈！李梦瑶前几天换一个月三万块钱找的服务员老公，你当时不应该也在现场？就是个酒店的服务员，他根本就没有什么家世背景。请吧。你给我等着，等明天爷爷寿宴的现场，我不会让你们两个好过。哼！你给我老实交代，那张黑卡哪来的？你怎么会有盛海集团的卡？你之前是不是骗我？还是你借了什么高利贷啊？你真的想知道？哦，行，那我就偷偷的把这个秘密告诉你。稍微靠近一点。其实这张黑卡是。耍流氓啊！耍流氓啊！呃，我不小心碰到的。傅宇川，我跟你讲，认真的，你别嬉皮笑脸的。你要是真的借了那个高利贷，赶紧把表还回去。我知道，男人嘛都要面子的，但是真的不至于。我都跟你说了，真的不是高利贷，是因为上次我不是去盛海集团帮他们修会议设备吗？修完了，王晨就跟我说，副总刚好缺一个司机。副总的卡怎么会在你这儿？哎呀，算了算了算了，其实我就是……哦，我知道了，你在盛海集团找了工作，你找到新工作怎么不跟我说啊？我们应该要去庆祝一下的呀。呃，对呀、啊，呃，就是上次在盛海集团嘛，王成跟我说他缺一个司机，我我就答应了。哎，不对呀、啊，你给副总当司机也买不起这么贵的表啊。这个哦，难道是副总送你的新婚礼物？朱星老板挺不错啊。行，你这么理解呢也没问题。哎呀，所以说嘛，就是买这个手表的钱来路正当，反正你不用担心啊。只要你不是借高利贷，我就放心了。不过还是赶紧把那个表给退了吧。副总送你的新婚礼物，肯定也不乐意你买这么贵的呀。毕竟人家的钱也不是大风刮来的，刚刚过把瘾就够了。这点你就放心嘛，副总不会在乎这点小事的。我接个电话啊。喂，王晨，老爷子礼物准备怎么样了？你放心，全都安排的妥妥当当。哟，还真是冤家路窄啊！听说你们昨天花五千万买了两只手表，表呢？你还是照顾好自己吧。前几天贱卖的那批货，应该让孙家元气大伤吧？这点损失，我们还是承担得起。不过我听说你老公昨天竟然敢在盛海集团旗下用一张假的黑卡骗走了两只手表，区区一个服务员竟然敢制作黑卡得罪盛海集团，你们就等着去坐牢吧！什么？那个黑卡是你伪造的？昨天不都跟你解释过了？我看起来这么像骗人的人吗？他这么说只是因为他不知道我在盛海。对呀、啊，曾阳这个傻子根本就不知道你在盛海集团给总裁当司机，还说咱们伪造黑卡，是吗？那你报警好了呀！我老公就是有本事拿到盛海集团的黑卡，有本事的话你也去拿好了呀。好，柳梦瑶，那我今天就给你一个大大的惊喜，咱们走着瞧。嗯，你确定没事吧？曾阳这个小子不会又出什么阴招对付我。放心吧，走吧，别耽误了爷爷的寿宴。谢谢您啊，爸，您看着。有心了，有心了。爷爷，我和宇川来给您祝寿了。对，这人啊，你选的确实有点着急了，可看得出来你们感情很好。这样一来啊，爷爷也就放心喽。爷爷，您放心，宇川对我很好，而且他也很上进，找了份新工作。这份工作恐怕上不了什么台面吧？孙瑶，你这是什么意思啊？爷爷。您生日怎么还邀请孙瑶来了？您别忘了，当初他是在背后已经折腾我们了。不说这些了，我和孙瑶的爷爷也是几十年的老交情了。你临阵悔婚，人家多少有点情绪也很正常。哦，对了，今天是爷爷的寿辰，你带了什么礼物来给爷爷贺寿啊？外公，不如您先看一下我给您带来的礼物
物，这可是孙瑶啊，花了很大的力气争取来的。来人！外公，这是上海集团招标会的请帖。什么？上海集团这张请柬至少价值百万，即使我们柳家无法达成合作，就是过去露露脸，以后在业界也会是一张船高的。<笑>外公，这个请帖可是孙杨花了很大的力气弄来的。您看，要不要就让我代表柳氏集团去参加这次的招标会呢？可现在柳氏的总裁是孟瑶，你去恐怕不合适吧？爸，你以前就说过，有能力者居之。现在这张请帖是婉文和孙杨两个人一起弄来的，怕是孟瑶拿着这张请帖去。人家也不会让他进来。您要是不乐意的话，这么千载难逢的机会，可就错过了。这张请帖，我。老爷子是这样，其实啊，最近孟瑶也在接洽深海集团的招标外延。这样吧，如果我们拿不到这张请帖，那让他们俩去无可厚非。好，这件事情就这么定了。这件事你做的很好，如果能够帮助柳师和深海集团达成合作。以后你见董事会来吧。谢谢外公，我肯定会努力的。也不知道姐姐这次来是带了什么礼物给外公祝寿呢？有你和孙杨这张深海集团的请帖呀、啊，不管他拿出来什么礼物，你外公都不会再开心了。不过没关系，毕竟像我女儿这么优秀的人不多了。你刚才干嘛拦着我啊？不如就跟爷爷说，我们也有深海集团的邀请函。看那林弯弯小人得志的样子。我就来气，请帖在家放着呢，总不能现在回去拿吧？再说，咱们就算赶得及，爷爷已经收过的礼物，再收第二次也不会更惊喜了。说的也是，可是我准备的是一只百年野山参，说不定也比不过那张请帖。怎么会呢？放心吧，我都给你准备好了。嘀嘀咕咕这么久，不会连刘老爷子的礼物都没准备吧？算了。莫瑶为柳氏的事儿操心太多，我的生日忘记了，那就算了。怎么会，爷爷？您的生日我肯定记得的，还有礼物。是因为准备的东西太多了，所以这边放不下，我们都放外边了。吹牛都不打草稿，既然拿了这么多，那你就拿出来，好让我们大家伙都开开眼啊！别胡说啊！我拿我准备什么礼物？放心吧，我都准备好了，上寿礼。这是徐悲鸿的真迹啊，齐白石的古本，还有长白山的千年老人参，袁青花的瓷器，这这这这每一件都价值连城，有价无市啊！你老实说，你哪来这些东西啊？你老实说，你哪来这些东西啊？既然是爷爷的大事，我们就别煽风景了，回头再给你解释啊。你回去最好给我一个合理的解释，不然你就死定了。嗯你放心吧，这些东西绝对来路清白。这些礼物价值太珍贵了，爷爷我可不能收。爷爷，这些礼物都是梦瑶准备了很长的时间，从全国各地搜了来的。您说，你要是不收，梦瑶多伤心。好，好，好，这才不愧是我的好孙女，把爷爷的生日记在心上，还这么愿意花心思，爷爷已经很高兴了。看把他们两个给得意的！你好不容易才拿到了深海集团的请帖，这下风头却被他们两个给抢了。不行，要是让刘老爷子看中柳梦瑶，到时候你要继承柳氏集团的总裁，就更不容易了。刘老爷子，我看这些东西都不像是真的呀！你这话什么意思？难道我的亲孙女会给我送来一堆假货？您别生气啊！我也是为您着想。您看今天的宴会来了这么多有头有脸的人物，要是一会儿鉴赏的时候啊有假货，那可不是丢了咱们柳家人的脸。你说的没错，这些东西的确价值太珍贵了。可是我也不懂鉴定古画呀。那既然这些东西都是梦瑶买的，发票总会有吧？这些东西都不知道哪来的，我怎么可能有发票？没准了还真被孙瑶说对了，这些可能是假货。啊、算了，要骂就让爷爷骂我好了，毕竟宇川也是一番好意。爷爷，我没有发票。什么？难道这些东西真的都是假货？我就说嘛，差点就被表姐给骗了
。不过我真是没想到，你竟然敢在外公生日宴会这么重要的场合，拿这种不值钱的东西蒙骗外公啊！爸，我早就说过，梦瑶这孩子冷心冷肺、亲情淡薄，现在可好，连您的寿宴他都敢这么敷衍着。算了，把这些东西都收到仓库去，不要忘书板了。你看看你把你爷爷气成什么样子，还有脸待到这儿？来人呐，把他们两个人给我赶出去！慢着。这些藏品呢，都是从个人收藏家手里收来的，所以怎么可能会有发票呢？孙瑶，我看你还是不够格，在这个圈子里面混，连这点基本的常识不知道吗？这说的也没错，卖古董的都是熟人圈子介绍，一般人根本进不去，尤其是这种顶级藏品，怎么可能还开发票呢？这孙文家在咱们这儿就是个三流世家，不知道也很正常。我的意思是，你说这些东西是真的，它就是真的。当然不是，我和名品收藏馆的王馆长有一些私交，这样吧。我要不把他叫过来，是真是假，一问便知。吹什么牛呢？你竟然还能认识王馆长？今天你要是把王馆长请过来，我把头拧下来给你当球踢。派人去接王馆长，让他现在立刻过来。一个酒店端盘子的服务员竟然说自己认识王馆长，真是笑掉大牙了。姚哥哥，我看啊，他肯定是遭遇了什么脑子坏掉了。哦这毕竟刚傍上了个富婆，想着自己终于有一天出人头地了，但是没想到被姚哥哥当众打脸，只能呲牙嘴硬呗。闭嘴吧你！再敢多说一句，我就把你姚哥哥学狗叫的视频发出来。我还真的听说孙瑶在盛海集团大门口学狗叫，原来是真的。还得是我们刘总啊，手里什么视频都有，放出来给我们看看呗。柳梦瑶，我今天就不和你计较，咱们现在就等王馆长过来做鉴定。别闹了，再闹下去受不了场的。你就这么不相信我呀？好不好？王馆长到。哎呦，富，总算赶上了，没有迟到吧？还真是王馆长。您学富五车，盛名在外，我一直有心结交，就怕收藏的这些东西入不了您的眼。孩子，您客气了。切，这些话怎么样？不是假吧？当然不是，这些画还有瓷器，任何一件拿出来都是传世佳作，只要拿出一件来，都可以当做传家宝了。这怎么可能？这怎么可能？这画如果都是真的？这价值十个亿啊！你哪来这么多钱呀、啊？我刚才不是都说过了吗？这些礼物呢，都是梦瑶为了爷爷的七十大寿特意准备，花了很长的时间从全国各地搜了来的，就是为了给爷爷一个大大的惊喜。只要有心，有什么事儿是做不到的吗？这份心意才是最重要的。你们两个赶快坐下。好的，爷爷。哎呀，刚才。是不是有人说要把自己的头给拧下来啊？怎么说话不算数啊？哎，梦瑶，刚才开玩笑的，您别介意啊。行了，你的头呢，我就不要了。只不过今天是爷爷的寿辰，按理说是一个大喜的日子，结果被你搞得乌烟瘴气。我看你还是别待在这儿了吧。保安，送客。你你敢？老爷子，我也送你来了，老爷子。姚哥哥。你给我等着，咱们走着瞧。这柳氏集团虽然有钱，但也不至于让柳梦瑶这么挥霍。两天前，他连两千万的手表他都买不起，怎么可能现在有十亿的藏品？那你说有没有可能，这些收购的藏品全是他挪用柳氏集团公款带来的？肯定是这样的，怪不得他忽然变得这么有钱，他敢贪污公款，到时候我一定揭发他。你老实告诉我，今天爷爷寿宴上的东西到底怎么回事？不会又是那个盛海集团的富氏总裁给你的吧？没错没错没错，就就是他呀！当我白痴啊！你说那两只手表是副总送你的新婚礼物，这种理由虽然牵强，但是勉强还能相信。这十几亿的收藏品，家里没地方摆，全都给你了。老婆，你能不能稍微轻一点？真的好痛。没事吧？我也没太用力啊。骗你的了，这批礼物呢，当然不是送给我的啦，是副总呢想借我的手，以寿宴的名义送给老爷子。不白痴啊！这么贵重的东西说送就送啊？这老爷子是不是一直想捐一批文物给王馆长？副总也是这么想的。你想，就这么好的一批文化瑰宝，放在博物馆让大家欣赏，多好呀！那是个好事吗？
，他直接捐出去不就得了？干嘛还要绕着弯？先送给爷爷当寿礼，然后再让爷爷自己捐出去呢？所以说嘛。副总真的是一个心地又善良又淡泊名利的人，他只是想默默的在背后做他的好人而已，多好的人呢、啊？那你这么一说，副总人确实还挺好的。不过你放心，爷爷肯定不会私吞这批书画的。他老人家早就想把自己收藏品捐出去了，只是觉得自己藏品不够好。所以说嘛，这就是一个阴差阳错的巧合而已。好，你说的还挺轻松的，差点没吓死我。下次要是再有这种惊喜。麻烦千万请告诉我，好吗？喂，啊，沈副总，您说要约我吃饭，顺便看我的招标书。好，好，好，好，我我一定到。哎，看来我们集团可能真的要更上一层楼了。哎，梦瑶、啊，其实吧、啊，我觉得你以后要是见盛海集团的人，不一定要带着我，因为我这个人吧，就天生就比较内向，然后也不太喜欢出门。你上次在爷爷的寿宴不是表现的挺好的吗？而且我们这次不是去上海集团，是去见集团子公司的孙副总，所以你不用这么紧张。我一见到有钱有势的人吧，我就会心虚、腿软、说不出话，所以我,我还是在隔壁的咖啡厅等你啊。哎哎哎，回来！你必须陪我进去，谁叫你是我的福星呢？走。孙副总，不好意思，我没迟到吧？啊、孙副总，你没事吧？我是不是吓到你了？我这就去楼下给你买一件新的衣服。不至于吧？这不就湿了一小片儿吗？过一会儿就干了。那怎么行？毕竟是我吓到孙副总。你等我一下，我这就去买。不用，真不用。傅，傅先生说的对，这两点酒没关系的。我待会儿还有事儿，咱们先看一下标书吧。先看标书。啊、新的，你帮我看一下。好、啊，您坐，您坐。很热嘛，看孙副总一直擦汗，咱要不开会空调？开什么空调呀？都快入冬了，你到时候感冒怎么办？刘总，您不用管我，我先帮您把这些错漏的地方给改了。哇，这个盛海集团也太好了吧！竟然让副总来帮忙改标书。这个盛海集团也太好了吧！竟然让副总来帮忙改标书。是，说明这个孙副总人还是挺不错的，乐于助人。这以后在盛海集团，那不得大有作为啊！这都是我应该做的，能得到傅傅先生的肯定，我真的是不敢当啊！您还别说，我老公虽然在生意上不懂，但是他张嘴真的灵啊，说不定您下回真的就升职加薪了呢。啊，多谢刘总，多谢傅先生。刘总，您这次的标书做的还是特别用心的，呃，不过标注这几个地方，回去再重新查查资料。这次中标啊，非你莫属。真的吗？多谢孙副总帮我这个忙。哎，一会一定让我老公好好陪您喝一杯。不用不用不用，哦，我还有事儿。我就先走了啊！有有您二位的这个金口玉言，我已经心满意足了。我先走啊！起、哦、啊！再见啊！哎，嗯、这个孙副总人也太好了吧！你看，一听到我说他要升职加薪，那个嘴笑的都裂开了。说明什么？说明咱俩都是自带福气的。这个孙副总吧，嗯、可能真的要升职加薪了。我虽然真的很想陪你一起去，但是我今天感冒实在太严重了。啊、哦，你你别说话了，<笑>喝点水，早点休息啊。我又不是一定逼着你去，虽然你是我的福星，但是这次招标会我已经做好了足够的准备，一定没问题的。我虽然呢不能陪你一起去，但是。这个吻就当是我陪在你身边吧。啊！妈呀，你从哪学这么肉麻的话啊？那个，你好好休息，等我好消息啊。这个铃声会不会有点太幼稚了？这可是我的专属铃声，只要你一打来，就知道是我了，千万不准换啊！我先去收拾，走了。让他们准备一下，我会私下去这次宴会。记住啊，不要惊动任何人。表姐，你今天打扮的挺漂亮的呀。不过今天呢，可是盛海的私人宴会，不对外开放的。你就算穿的再漂亮，也只能跟那些不入流的女人一样，在门口当迎宾小姐。哎
你怎么会一个人过来了？你那个服务员老公不会连一件像样的西装都没有，干脆就不敢来了吧？梦<笑>瑶，你早说嘛！我那到时候有很多西装，够他装模作样了。说够了就赶紧滚啊！我还得去投标呢，没空跟你们在这胡扯。说够了就赶紧滚啊！我还得去投标呢，没空跟你们在这胡扯。你该不会是想蹭我们的邀请函进去吧？自己没本事，想让我和姚哥哥帮你啊？也不是不可以嘛。要不这样吧，只要你诚心实意的求我呢，万一我一开心呢，我们就带你进去喽。不仅要求饶，我也要你学搞笑，把视频拍下来发到网上去，否则你今天休想进入这个大会的大门。你们两个真的是蠢到一块儿去了。我既然会来赴宴，又准备了标书，怎么会没有邀请函呢？你会有盛海集团的请帖？切，这怎么可能啊？装模作样，你要是有邀请函，早都进去了。就是。我就准备标书，忘记拿请帖了。表姐，我劝你自己识相一点，自己滚出去，别到时候被人家保安丢出去了。你丢的可是我们李家人的脸。保安，这里有人没有邀请函，还想混进招标会，这种人是不是应该直接赶出去？你的请帖呢？我我落家里了，我让我老公送过来，马上就到。这里是私人宴会，没有请帖就赶紧滚。住手！住手！王王特助，您怎么来了？他是过来故意捣乱的。我已经和保安说过了，把他赶走。柳小姐是我盛海的贵客，你算个什么东西？也敢阻拦他？王特助，他连邀请函都没有，怎么可能是盛海集团的贵客呀？就是啊，王特助，不好意思，我老公生病了，今天出门的时候比较着急，就忘记拿了。刘总，您不用这么客气，找我小王就可以了。邀请函也不是什么要紧的事，您能来就可以了。柳小姐是不是我盛海的贵客，我还能不知道吗？倒是某些人拿了张请帖，还真把自己当回事了。刘总，请。谢谢。怎么回事啊？这个小贱人，他怎么可能成为盛海集团的贵客呀、啊？姚哥哥，你觉不觉得这个柳梦瑶，他和王特助的关系不一般呀、啊？我就知道柳梦瑶这个贱人，他肯定私底下勾引了王特助，所以他才能进得起这么高端的宴会。没错，肯定是这样。等我有机会抓住他们两个人的把柄，到时候盛海集团开除了王特助，我看他柳梦瑶拿什么和我斗。就是。刘总，你把标书给我就可以了。好。我们这次请来的是集团几个董事一起审核，在晚宴差不多结束的时候就宣布是谁中标。呃，我那边还有点事儿，暂时先失陪了。好，那你先忙，我自己待着就行。表姐的手段可真高呀，竟然勾搭上了王特助，怪不得能混进来这种宴会。林婉婉，你什么意思啊？说清楚。林婉婉，你什么意思啊？说清楚。非得让我把话说的这么直接呀？要不是你勾搭上了王特助，就凭你，这么高级的宴会，你怎么可能进得来？某些人心脏，看什么都脏吧。孙家在云城不过只是个三流世家，至于他是怎么拿到这个邀请函的？不会是陪酒陪出来的吧？你说什么呢？柳梦瑶，你少在这给我胡说八道！这位是盛海集团的张总，这次回国呢是专门负责明月湾的开发计划。我和张总呢已经认识好多年了，看到没？这就叫人脉。这位小姐是长得很漂亮，我觉得就是娱乐明星也没有这么好看呀、啊。啊，她呀。可是块硬菜。刘梦瑶之前是我的未婚妻，不过现在嘛，嫁给了个服务员。<笑>服务员，那还真是可惜啊。不过我觉得以柳小姐的身姿，可以有更好的去处。要不考虑一下，跟了我吧，我一个月给你二十万，怎么样？表姐可真值钱呀、啊！张总这个价格，二十万可不低了。这种明码标价的事，更适合你，我就不奉陪了。别着急啊，要不三十万，你好好考虑考虑，否则这次招标会，你的招商书可就……你在威胁我？你在威胁我？哎，不敢不敢，我只是啊，给柳小姐提个醒而已。在盛海这样的大公司站队，可是很重要的。如果站错了的话，那不就白来了？和你这种人搅和在一起，才能拿到盛海的合同，这种事。
毒药也罢。可真是够辣的呀！不过我喜欢这样的性格呀，玩起来才高兴。张总，只要您喜欢，我倒是可以想想办法。要不这次我们和盛海签约的事，您看。我在盛海集团可是有实权的，只要我一句话，谁敢不给我面子？那就好，只要能签下这个合同，除了我们开始说的两个亿的饭店，有梦瑶这个女人，我一定想办法给你送上床。还是你有眼力劲儿啊！那这个招标会你就放心吧。张总办事儿，我肯定放心了。那就拜托了。写的什么破烂玩意就这水平。这群人也敢参加招标会？这是那个女人写的，水平怎么这么高？怎么可能？张总，这是干什么啊？我提前过来看看，到时候招标的时候心里有个底啊。这不合规矩吧，孙副总？虽然我刚从海外调回来，但是我在这公司当总经理的时候，你还在我手底下当一个销售主管呢。怎么，马上就要升职了，连我都不放在眼里了啊？马上就要升职了，连我都不放在眼里了。我是想提醒你，这里头可是有总裁夫人的标注，你别弄错了。不过既然你要摆架子，我又何必惹麻烦？张总说笑了，您是老领导，自然是有分寸。那我就不打扰了。这个女人写的水平怎么这么高？那这次招标会岂不是非她莫属？那我两个亿的返点岂不是？不行，不能让到时候的鸭子给飞了。在盛海，这份合同，我说了给谁，就是谁的。不好意思，让各位久等了。今日的招标会结果已经出来了。柳梦瑶，要是你现在向我道歉求饶，说不定我拿到标收之后啊，还会外包几个项目给你们柳氏，让你也赚点钱。我看你这还没睡醒吧？大白天的就在做白日梦，一会儿你还是好好照顾自己，别找我要项目就行。我看你要嘴硬到什么时候？表姐，我来的时候外公可说了，要是我能拿下这场超标，那我在董事会上就会有一席之地。你可是要小心了，别到时候你连总裁的位置都保不住。就凭你这个脑子，想进董事会，恐怕也干不了多久吧。这次选举是由我盛海集团的几个经理一起投票选举出来的。现在，让我们来恭喜今日的中标者，他就是孙瑶。今日最后中标者是孙瑶。既然是孙瑶中标了，谁要是拿到这次中标权，对接的可是千亿项目啊！快别说了，赶紧去给孙瑶敬酒。有了这笔项目啊，以后可就要叫他孙总了。好，好，好，感谢大家给我孙瑶这个面子。这次中标之后呢，我们还会挑选其他项目的合作伙伴。大家如果感兴趣呢，都可以过来找我。这么用心写的招标书，怎么可能会输给孙瑶？这怎么可能？我也看过总裁夫人的标书，质量上乘。就算没有总裁打招呼，这份标书也远远胜过其他人，更不可能输给孙瑶啊！我得去请示一下副总。孙瑶招标书中选原因是什么？可以公开吗？难道大家不好奇？这刘总的胆子可真大啊！竟然敢公然和上海集团叫板。可是孙瑶的实力谁不清楚？你说就凭他，能拿到上海的标的，肯定有什么猫腻。真想看看标书，对，让我们也看看标书。柳梦瑶，这是盛海集团的决定，你算老几啊？就敢在这闹事儿？闹事？我看是有些人做贼心虚吧。哎，既然标书都中选了，不妨拿出来给大家看一看，不过分吧？柳小姐，在这么大的场合诬陷我们盛海集团，可是要负责任的。来人！简单给我赶出去，将柳氏集团拉黑。盛海集团，任何人都不许与他合作。我看谁敢！我还以为谁这么大威风呢，原来是张庭远。怎么了？出国待了几年，回来架子变这么大？总裁，你怎么亲自来了？是这个女人啊，她说我们公司暗箱操作，传出去啊，对我们盛海集团不利，所以啊，我在这儿把她赶出去的。是吗？既然她这么说，说明她也有一定的底气，对吧，柳小姐？这位副总裁怎么看上去这么眼熟啊？是的，副总
。我希望能够公开这次的标书。要是我技不如人，输给孙瑶，那我心服口服。表姐，那如果能证明我们的标书没有问题，你是不是要道歉？对，我说到做到。张总，那就把我的标书拿出来，让他说的心服口服。这个臭婊子，我好几次都栽在他手里。这次一定要好好给他个教训。脑子是不是有病啊？你觉得自己写的很好吗？这个教书用根本就不是你的，用的是两个鸭子。这么说，这全都露馅了。张总，那怎么办？把这次中标的作品给我吧。哎，总裁，这件事就不劳烦您费心了，我一定啊，我把它处理好，不会影响我们公司声誉的啊。要那可不行，必须得当着大家的面解释清楚，这样才能给我们公司证明。副总，这就是这次中标的标书。看看上面的名字到底是谁。总裁，不好意思，是我看错了。这个标书就是柳小野递上来的，中标的就是柳氏集团。我就说我怎么可能输给孙瑶这个废物？原来是你想占我便宜。该不会孙瑶用了什么手段送您一些礼物吧？这个贱人，口说无凭，竟然敢诬陷我，找死！找死的人是你，阿、啊、把他给我带走，让律师陈立章组对他进行调查。如果他真的有受受贿赂的行为，直接提起诉讼，撤除他的职。是。来人，总裁，我错了，饶饶了你一次哎，总裁，我错了，我错了。至于你们两个，他说过了。是是，我们这就管。柳小姐，请问我有荣幸可以请你跳支舞吗？你今天替我主持公道，不然我这个月的心血全白费了。没事儿，我还得感谢你呢。要不是因为你，我都不知道我们公司有这么严重的卸职行为。不过说真的，柳小姐的标书写的真的不错，把这个项目交给你，我很放心。嗯嗯、谢谢副总啊，副总您放心，我一定处理好工程，绝对不会让你失望的。不过，副总，我怎么觉得你有点眼熟啊？咱是不是在哪儿见过？哎、啊。呃，确实有很多人说我长得可能像某个明星。你这个话跟我老公说的一模一样。总裁，老夫人来电话了，说是要您务必接听。哦，这，那我就有事先走了，后会有期。老贵子，呃，给您备的衣服，给我。啊，我肯定是被傅宇川传染感冒，居然都出现幻觉了。怎么会把富氏总裁认成傅宇川呢？傅宇川，竟敢不接我电话，我回去你就死定！怎么听到傅宇川熟悉铃声在响？声音是从这儿传出来的，是傅宇川，不是感冒发烧在家躺着吗？死定！刘总，你到我这儿来干什么？副总，我、哦、是来找我老公的。你没想到，傅宇川，是你？我不是。傅宇川，果然是你！搞什么呀？怎么跟副总穿的一样出现在晚宴上啊？你该不会……其实我不是可以瞒着你的。你该不会除了给他当司机之外，还要给他当替身，出席什么危险场合吧？对对对对对对！哎呀，孩儿老婆聪明啊<咳>！你看我出门之前，其实烧的都已经不行了，为了工作还得过来嘛。你们这个副总也太不把员工身体当回事了。你辞职，我养你。也太不把员工身体当回事了。你辞职，我养你。啊，那倒也不用了，总也不能一直靠老婆养。再加上这工作，其实工资也挺高的，再干几年吧。行吧。哎<咳>，不过你今天穿这一身还挺像样的，是吧？我差点没认出来，这个也是副总吗？副总，这我们在这儿，您先下次。刘刘总，哎，怎么回事啊？我老公都发烧了，还让他加班？我们公司也太没人气了。发烧加班，要<咳>是副总遇到没什么事儿的话，我就跟我老婆就先走了
，呃，要是还有什么事儿呢，可以给我打电话啊。啊，哎，好，黑总，那你们慢走啊。看来我们副总这回是真陷进去了呀。可夫人这一关，您不太好过呀。你还有心情喝酒？是有梦瑶现在签下了千亿订单，外公根本就不会把柳氏集团的股份转让给我啊！着什么急呀、啊？他柳梦瑶拿下来的开发协议，只要我们在老爷子面前一口咬定是我们签下来，他柳梦瑶能走？难道他还会把副总请过来为他作证不成？但是这能行吗？张总已经被抓了，我们在盛海集团根本就没有靠山了呀！我的本事你还不相信吗？姚哥哥，你真坏！<笑>拿到了盛海合作的合同，这下公司就真的安枕无忧了。所以，我决定给你涨工资，一个月五万 ，OK？ 这么多钱我，我我我也花不了呀。谁叫你是我的福星啊？而且这点钱不算什么啊。等这个项目结束啊，我们就去马尔代夫旅游，然后住上一夜，怎么样？行，都听你的。啊、接电话啊。喂，妈，怎么给我打电话？你还知道我是你妈呀？我告诉你，傅雨川，你要是再不回来，你就等着给我和你爸做葬礼好了。我看你呀、啊，是要活活气死我们。不是妈，那个我不是最近刚刚结婚了嘛，所以就我挺忙的，这个月就回不去了。你结个婚，你遮遮掩掩的干什么呀？你妈也不是那种嫌贫爱富的人，家里穷点也没事儿。毕竟谁能比我们家还有钱嘛？赶紧啊，把你媳妇呀带回来给我和你爸看一看。主要是吧，我现在这个情况呢，就比较复杂。这样，我我回头再给你解释啊。是你妈打来的吧？没关系啊，我可以陪你回去看看的。毕竟你在爷爷面前也帮我不少，我应该帮你应付一下的。哎呀，是不是梦瑶呀？雨川呀，在我面前提起过你好几回了。你要是能和他一块回来看看我们两个孤寡老人，我们得多高兴呀！你放心，妈。这个周末我和宇川就回去看您。哎，瞒不了喽。婉婉啊，你这两年的确是长本事了，连盛海集团这么大的公司都能达成合作，实在是厉害。外公，这还是我们孙瑶哥哥太有本事，所以我们才能拿下这个合同。梦瑶的事儿过去就过去了，这笔合同足可以弥补我们两家的裂痕。我看你就见董事会来吧，全当是对你的奖赏。谢谢外公。爷爷，这林婉婉进董事会不合适吧？有什么不合适的？这笔千亿合同那是我们婉婉拉来的，她要进董事会的话，那董事们都是同意的啊。你说合同是婉婉拉来的，当时在会场是什么情况？不用我多说吧，刘梦瑶，你别逼我在老爷子面前撕破脸。你和王晨有那点破事儿，我知道你一清二楚，大不了我们鱼死网破。表姐，外公的身体一向都不太好，你说要是让他知道你在外边给男人当小三，他会不会起出怨言？你胡说八道些什么呀？算了，让他们俩装去吧，反正纸包不住火，到最后看他们俩受不了场，不是更有意思？好。你们在爷爷面前装腔作势的样子，等到时候工程开工了，我看你们怎么圆这个谎。这事儿啊，用不着你来操心。柳梦瑶，你家在老头上这么多年，也该是我扬眉吐气的时候。这个位置，不还是奴婢坐上？区区一个副总的职位，你就满足了？姚哥哥，这个副总的位置，我当然是不满意。但是要想让爷爷废除柳梦瑶总裁的位置，那就更不容易。你看看这是什么？傅家的家宴请帖。没错，傅夫人急着后设宴本城的名流权贵，是为了介绍傅总的未婚妻子，也就是傅氏的少夫人。这位神秘的少夫人肯定是某位傅家大小姐。你要是能认识她，到时候柳梦瑶拿什么和你斗？还是姚哥哥厉害。要是我们能跟少夫人打好关系的话，那这个合同不就名正言顺的到我们的手里？嗯、<笑>这是
在你家，你不是在酒店当服务员吗？这不是我家呀，是因为我爸妈吧，在这儿打工。他俩一个是保姆，一个是司机。主人家也是看他们工作挺多年了的吧，觉得他们勤劳可靠，就把这个房子暂借给他们住。你不会因为我家境贫寒，就嫌弃我吧？不会，都是凭劳动打工的，怎么会嫌弃？我还带好多礼物呢。走吧，赶紧进去吧。就是梦瑶吧，她长得果然漂亮。我儿子眼光呀，就是好。他一直不肯结婚，我这个当妈的呀，要被他快气死了。我觉得雨川挺好的呀。嗯、呃，妈，爸不在家、啊。你爸呀，他去开会去了，要很晚才回来，不用管他了。当司机还要开会，那确实挺辛苦的啊。司机？啊，妈。这是我们给你准备的一些礼物，啊、都是一些养生的，啊，您帮老师啊。老师什么时候当司机去了？我还没跟梦瑶说我真实身份呢，我说咱家是借住的，妈，你别露馅。这年轻人玩的什么花样啊？我真是年纪大，跟不上潮流了。妈，你们在说什么悄悄话？我不能听啊。没有，没有。<笑>嗯、妈。您做的菜真好吃，不愧是做了十几年的保姆，这个手艺就是不一样。保姆，呃，对我当保姆呀，好多年了。这玉川呀和他爸没口福，你要是喜欢吃，以后呀你常来，妈做给你吃。谢谢妈。哎，妈，我听玉川说，你们给别人做工挺辛苦的，你们要是不想这么辛苦，可以搬过来和我一块住。就是我那个房子不太大，你们不嫌弃就好。是吗？那在哪儿呀？啊、哦，翡翠湾两百多平的房子，是小了点儿。我在翡翠湾呀，有一套房子，七百多平，<笑>你们拿去住吧。什么？什么？爸，咱家是打工的，哪来的房子呀？这套房子呀，是我和你爸一辈子省吃俭用攒的钱买的。现在你要结婚了，咱们家现在也没有别的什么，只有这套房子留给你。你们呀，也别嫌弃。不用，妈，我自己也有房子，和雨川一块住也够了。你们房子这么大，我们也用不着呀。是有点大，哎，其实呀、啊，我还有、嗯。其实啊，我妈还有另外一件礼物要送给你。妈，你是不是还有一个什么首饰要送给梦瑶？哎呦，去拿拿。梦瑶，我差点忘了，你等等啊。<笑>还是看清转移话题吧，不然我妈要拿出的房产证，只怕更夸张。梦瑶啊，这套首饰是我从玉川他奶奶那儿继承来的，是留给咱们家儿媳妇的。<笑>这可是最顶级的祖母绿首饰，放在拍卖会上起码得好几亿美金呢、啊。玻璃做的不值钱，吓我一跳，我差点不敢碰它了呢。东西是不值钱，但是呀、啊，它毕竟是祖传的，你可一定要收好啊。谢谢妈，我会好好收藏的。这收藏什么呀？给你了你就拿去戴，下回呀、啊、咱们家举办家宴你就带着来啊！妈，您放心，我肯定带着。妈，我有点想上洗手间。我带你去，以后呀你可要常来，这咱们家就行了。这多来几次不就熟了吗？妈，我会常来的。走，呃，那个卫生间就在边上，你要不自己去，或者我让秦管家带你去也行。我想跟我妈单独说几句话。行，那我自己找，我聊吧。妈，你觉得梦瑶怎么样？我很喜欢，你没看见？我把家传的首饰都给他了。梦瑶这孩子呀，大气，眼神呀，清澈干净，妈很满意。行，你喜欢就行。不过呀，这咱家这家底，我想再稍微满满，你别露馅儿了。你放心，这点小事妈还办不了吗？这是雨川的房间吗？这家主人也太好了吧，竟然让保姆一家都住这儿。这照片怎么这么眼熟啊 ？B B。我一定会找到你。这是宇川的青梅竹马吧？梦瑶，你怎么找到这儿来了？呃，我不是找洗手间吗？啊，我一天就找到这来，也差不多该走了，走吧。走了。嗯。你
就拉我在这坐了半个小时了，一言不发的，想什么呢？苏苏，如果我老公其实喜欢的人不喜欢我怎么办？什么？你这么漂亮，又能赚钱养家，他还敢在外面偷吃？话不是这么说，毕竟我们之间只是契约婚姻，一年后这个婚事也就结束了。他有喜欢的人，我也没有资格。什么契约婚姻？你这分明是动了真心。要是真的喜欢他，干脆找他问个清楚，反正又不吃亏。算了，说了。来，你陪我喝几杯，姐妹之夜喝个痛快。看、嗯，那边坐的不是柳梦瑶吗？真是瞌睡来了，就有人来送枕头。王哥，那娘们和我有点恩怨。您看能不能帮我吓唬吓唬他，顺便让他帮我在一个合同上给我签个字。没问题，小事一桩。正好我今天要邀请一位大老板，看这女人长得也挺好看，倒不如把她送过去玩两天。<笑>那当然是可以了，只不过啊，那个女人是一只带刺的玫瑰啊，你小心到时候被咬了。一个女人而已，能掀起多大的风浪？你放心，这件事交给我。美女，怎么一个人喝闷酒？你干什么？干什么？当然是请你。滚开啊你！你别给脸！滚开我！你们是谁啊？想要钱是不是？行，我给你们。拿钱赶紧走。美女，我们不要钱，而且你这个人更值钱。把他带走。哎，别碰我！放开我！我老公很厉害的，要是掉一根头发，我老公不会放过你们的。梦瑶，放开我！是不是有人对你不利？喂，臭美，别给我耍花招，你也不打听打听整个云城谁敢惹我王豹子，给我带走！放开我！喂，梦瑶，怎么了，副总？哎，局长，刚追踪夫人的下落，哦，对了，还有个叫什么？王豹子，给我去查他的一息，不然要是出任何问题，我拿你试问。副总放心，我这就动用上海所有的力量去查，就算把整个云城翻个底朝天，我也务必把夫人找回来。长得可真好看，今晚上把我伺候舒服了，以后好处少不了你的。我可是柳氏的总裁，你敢惹我，我不会放过你。柳氏，哎呀，怎么办？我好害怕，我,我好害怕。对付你这种人，我有的是办法和手段。别碰我！我已经结婚了，你要是敢碰我，我老公不会放过你的。我调查过你和你老公，你老公就是个端盘子的服务员，怎么让他拿盘子砸我？今天你让哥哥开心了，到时候把你送给上面。要是把上面的人伺候舒服了，你那小破公司岂不是能赚越来越多的钱了？嗯。你个贱人，最好别惹我！我有很多办法折磨你，知道吗？啊、傅叔，你在哪儿？快救我！住手！算是个什么东西啊？连我的女人都敢碰！没事吧？啊，小子，你怎么进来的？我告诉你，你这家会所算是开到头了。我已经跟警方打过电话，举报你们非法营业。就你知道我背后的大哥是谁吗？你说的是你们会所的幕后老板陈伟是吧？滚进来！傅爷，我说李家人有眼不识泰山，你别跟我一般见识。他是我老婆，你觉得你有脸说出这样的话吗？你夫人，你个蠢货！傅爷的老婆你都敢动，我看你是不想活了。老大，我动手之前都查清楚了，他柳梦瑶就是个小破公司的老板，至于他老公，就是个端盘子的服务生，端盘子的。你瞎了，你狗眼，连傅爷都不认识，你找死，别连累我。傅爷，夫人，你二位大人有大量，千万要高抬贵手啊！这种事情你们不是第一次干的吧？有多少女孩子就这样毁在你们的手里？还有脸让我大人有大量？宇川，绝对不能饶过这种人。你放心。
王晨，找个律师团队搜罗他们的犯罪证据。至于你，我的律师会对你提起主要诉讼。傅园，饶了我，我我错了。下半辈子，你他妈就在给我牢里过吧。怎么样，你今天是不是吓坏了？幸好你及时赶到，不然我今天就惨了。还好那些人都被抓。不过，你今天的样子还蛮帅的哦。你知道不知道？我今天为了找你，真动用了所有的力量。我知道，其实你一接到我的电话就拼命赶来找我了，对吧？还别说，真的有一丢丢小感动。不过你是怎么这么快找到我的？其实我的真实身份是……你想好了再说，最讨厌别人骗我了。哎呀，对不起，我没想过要骗你，我只是害怕失去你。怎么不说话？我问你了。就是我在当服务员的时候吧，也认识了一些有人脉的客人，所以求爷爷告奶奶，我才得知你最后的下落的。好，知道了。那给你一个奖励吧<咳>。怎么了？不喜欢啊？那我走了。这个才算是奖励嘛，应该不过分吧？你哦，对了，那个今天王豹子在招认的时候，他说，呃，是有人在背后指使他的。我觉得应该是孙瑶和林婉婉，但是我现在还没有证据。这两个渣男贱女，别落在我手里，否则我非得给他们点颜色瞧瞧。你放心吧，这两个人蹦跶不了多久。王安，这合同既然是你们签下来的，为什么这么久了一点动静都没有？外公，这个您先别着急呀、啊。像盛海集团这么大的公司，想要开发地皮，这肯定是需要点时间的。老爷子，您放心，我已经打听过了，下个月肯定开工。嗯，什么？还要等到下个月？为了和盛海集团的合作，我们暂停了很多工程，就是为了全力配合他们的工作。要等一个月，你知道公司亏空多少吗？外公，这个您放心，这孙杨哥哥肯定会想办法加快合作的。呃，没错，老爷子，您放心，我想想办法。这个月月底肯定开工，这还差不多。婉婉，这件事情做好了，外公不会亏待你的。我要到医院里去做复检了。你们尽快把事情办妥。嗯，你慢走。谢谢外公。这合同都不是我们签的，什么时候开工都不知道，这怎么提前呀、啊？那我们也不可能无限期的延续下去啊！你没看那个死老头子，他急成什么样子了？他万一要真的去盛海集团核实，那我们就真的完蛋了。哎，有了，我们可以装成鸟梦瑶的人。私底下跟盛海集团对接，到时候我们只需要动动嘴皮子，活让柳梦瑶干，功劳可全都是我们的。还是姚哥哥有办法。你好，您是来找王特助吗？但是没有预约，您不能随便进去。我可是柳氏的人，你们明月湾项目就是我们公司拿下的，这是你们盛海公司特别看重的项目，你敢拦我、啊？不好意思，不管您是哪里来的合作商，没有预约就是不能进去。你，您是柳氏集团的人？没错，我就是柳氏集团的，我就是柳氏集团的总裁。反正出门在外，身份都是自己给的。他们又没见过柳梦瑶，除非副总亲自来，否则也没人能拆穿我。他是柳氏的总裁，以后见了他给我客客气气的。柳小姐今天是来商谈开发合作的事吧？这件事暂时是我负责。柳小姐里面请。不好意思，我这就去给您倒咖啡，您稍等。柳氏集团是什么很厉害的公司吗？我也没有听说过呀、啊。你真不知道啊？这消息在上海高层都传遍了。咱们副总的夫人就是柳氏的总裁。你刚刚得罪的那可是总裁夫人，下次可别得罪了。什么？她是总裁夫人？你怎么不早点告诉我？这下完蛋了。刘总，您看看，这是我们盛海集团的策划方案，关于明月湾的开发计划都在里边吗？这第一期的投入只有三个亿呢。对啊，这不是您给的标书吗？我们准备下个星期就开始动工了，因为上面特意吩咐过，为了不影响施工进度。
，只要您的人一入场，我们就可以结算一笔首款。那按照你的意思说，只要我们明天开工，我就能拿到一个多亿的首款。是的，这个比例您还满意吗？要是不满意，我可以向上面申请，可以全额预付。很好，我非常的满意。这样吧，那就从下周开始，你就等我的短信。等到了我的短信之后呢，记得打卡。哎呀，我发现自从梦瑶结婚之后呀，对高苏的事情是越发的不上心了。这么重要的时候，你竟然还能姗姗来迟。要我说，你这总裁的位置要是不想好好坐的话，让给我们婉婉呗。哎呦妈，您别这么说。表姐从小运气就很好，她就算什么都不做，她也能直接继承柳家的家业。毕竟她是柳家的亲孙女嘛。别阴阳怪气了，说的你好像干了多大的活似的。我这次来是为了盛海集团的合作，这笔单子足够支撑我们柳氏五年的业绩了。是啊，可是这笔合作跟你柳梦瑶有关系吗？孙瑶。你是不是吃饱太闲没事做？真以为这笔单子是你自己签的？这合同啊，就是我跟婉婉一块签的。难不成你想告诉老爷子，这笔合同是你签的？妈，要我说，就是你太惯着梦瑶了。这合同明明是婉婉辛辛苦苦签过来的，她还想邀功呢。梦瑶，我知道你不喜欢婉婉，但这笔生意。是人家婉婉下了功夫，辛辛苦苦争取来的，你怎么能当着这么多人的面去抢人家的功呢？爷爷，这份招标书是我辛辛苦苦赶出来的，在盛海招标会上，人家可是亲口承认这份招标书是为我而签的。表姐，既然你这么大言不惭，那我就证明一下给你看。喂，周助理啊，我这边已经随时准备好了，你可以打卡。好的，林总裁，您稍等，我这边马上就打卡。哎，财务发来消息，盛海集团打款了。你瞧瞧，我们叫婉婉一个电话，盛海集团就巴巴的把钱打过来了。你现在还敢说这合同不是我们婉婉签的？表姐，我一出手，盛海集团直接把几个亿的首款打了过来。而你呢，作为公司总裁，整天游手好闲的，你这个总裁，你当的好意思？我游手好闲。这份项目书到底是谁写的？你自己心里没数吗？梦瑶，我实话告诉你，这份标书究竟是谁写的不重要，重要的是谁能拿下跟盛海集团的合作，谁能给我们柳氏赚到钱。算了，梦瑶，你结婚也没多久，爷爷特批给你放假，你和你那个服务员老公出去旅游一段时间，公司的事情就先交给我来吧。爷爷，表姐。外公这两年身体不太好，你非要把他老人家气死才可行。看在爷爷的份上，我不跟你计较，但我倒要看看你能装到什么时候。我现在有了盛海集团的合同，我看你拿什么跟我斗。怎么了？这今天不是去公司对接和盛海集团合作吗？怎么一肚子气的回来了？别说，越说越恼火。这林婉婉不知道什么时候跟盛海的人勾搭上了，他一个电话，盛海竟然直接打钱。都说副总是个商业天才，我看也不怎么样嘛，手上的人简直一团糟。<咳>那这种事儿也不能完全怪副总嘛，可能是他手下的人出了什么纰漏呢？回头我帮你去问一下啊。哎呀，算了吧，你就是个司机，去问的话人家也不会搭理你。改天我亲自去找副总问个明白。这件事你放心，我一定帮你问清楚到底怎么回事。你不会真以为自己是副总了吧？其实我就是副总。哎呦，别入戏太深了。上次去公司对接的是柳氏的林婉婉，是你们谁打的脸皮去？副总，他一上来就说自己是柳氏集团的总裁，我还以为他就是夫人呢，就直接给他汇款了。没想到他是骗我的、啊。要不然我让财务部门。追回这笔款项了，那倒不用，这笔钱本来就是给柳氏集团的，只不过林婉婉敢冒充我的妻子，得给她点教训。这件事你要去安排一下，一定要让夫人满意为止。是，您放心。哎呦，表姐，来收拾东西啊！听说你要去马尔代夫旅游，那我就祝你玩的开心喽。是啊，只是我一走，不晓得某些人看不看得懂这份计划书。谁看不懂这份计划书？你别以为这个世界里的你就赚得了啊！你要清楚，最适合柳氏集团总裁位置的这个人是我，林婉婉。
你不会真的以为当总裁坐在这耍耍威风，抢走别人的标书就行了吧？你当不成总裁，不是因为你能力不行，而是因为你根本没有把柳氏集团放在眼里。喂，周助理啊？什么？你说我们的工程全部不合格，要全部重做？林总裁，这个标书不是你做的吗？为什么你下面的团队好像对你们的方案完全不了解？你作为负责人，又不在现场监工吗？监工？开什么玩笑啊！我根本看不懂那些设计图纸，而且去了工地，那不是晒得跟村姑一样吗？周助理、啊，您看这期间是不是有什么误会呀、啊？你们的工程质量完全不达标，这也是误会吗？林总裁，如果你们的公司还是这种施工质量，我们会解除合同，并且追回款项。什么？解除合同？哎，周助理，咱们合约都已经签了，你先……喂，喂，这自作自受。表姐，啊，对对，对不起，我知道错了，我我我不应该抢你的功劳，但是现在事已至此了，这柳氏集团也付出了心血，不是吗？你难道要眼睁睁的看着盛海集团解除合约呀？哎呀，怎么有点口渴？站那么久，怎么没有人给我倒杯水呢？好，我现在立马给您倒水，你先坐着啊。表姐，这是你要的水，是温的，可以直接喝的。嗯，但是我突然不想喝水了，我想喝咖啡。好，我去给你倒咖啡。表姐，咖啡。是，没错，我当初就跟你说过，你有本事抢这个项目，你就要有本事把它做好。我现在倒要看看你到底怎么收场。没错，我当初就说过，你有本事抢这个项目，就要有本事把它做好。我现在倒要看看你要怎么收场。没办法，只能先跟柳梦瑶这个贱人服个软。表姐，我求求你了，你就帮我这一回吧。这又不是我一个人的事情，这关乎到柳家。万一盛海集团他真的解除合约了，那柳家不要跟着遭殃的吗？你还有脸说？要不是因为柳氏集团是爷爷的心血，我一定不会帮你。谢谢表姐，你只要答应我，帮我解决了这件事情。等这件事情过了，我一定会让外公知道这件事情的真相。这个合同就是你一个人签的，我以后绝对不会去公报认了。过几天我要去上海集团对接几个项目，你最好不要在背后给我出什么幺蛾子。您放心，我我绝对不会。莫瑶，你怎么到这儿来了？这儿多不安全啊！走吧，咱们回家。不会，怎么会不安全啊？现在这个工地的安保做的都挺不错的，而且我们也不用亲自施工，监督就行了。如果您害怕的话，我保护您。哟，这不是被柳家停职的刘总裁吗？怎么跑到这儿和你老公搬砖呀？你们不是要去马尔代夫度假吗？你们要是没钱花呀，可以找我。毕竟我们之前也是未婚夫一场，赏一点钱花不算什么。要不是林老板求我，你以为我会来这吗？我告诉你，你要是搞砸了柳氏和盛海集团，不会放过你。万万那是病急乱投医，工地上的事情我早已经解决好了，哪里用得着你呀、啊？这里的工人施工不严谨，根本就没有按照图纸来，你是怎么解决？哟，看不出来你还挺懂啊！这么专业的事情啊，像你们这种社会底层的穷人思维，根本理解不了。王经理，咱们的事情就麻烦你了。你放心，我收了你的钱，一定帮你把事情办好。这里是施工重点，你们这种无关人员是怎么混进来的？赶紧给我滚出去！你就是工程部门的监理，你就这么公然的收赃款？你谁呀、啊？这和你们有什么关系？哦。你们是柳氏集团的人，我告诉你们，最好不要多管闲事，否则我要你们的建筑质量评级每一次都不合格。王经理，别别别别别，你们要是没本事啊，就别连累我。我可是好不容易才走通了王经理这层关系，让他高抬一手，放我们一马。你们这样的话，要是被刘老爷子知道，到时候不会放过你们。爷爷要是知道你是用这种手段偷工决策，他只会更生气吧。你们工程部门的经理是谁？给我把他叫出来！你算个什么东西啊？啊，我们经理是你想见就见的，你想见
，我就得帮忙帮你喊过来。保安呢？把他们两个给我赶出去！干什么呢？吵吵闹闹，这是工地，你们到这儿参吵。干什么呢？吵吵闹闹，这是工地，你们到这儿参吵。陈主管，不是我们闹事是这两个人不知道怎么混进来的，在这里满嘴胡说八道，而且还说要投诉我的。投诉你呢？投诉你什么？他们说我不按照规定验收柳家的工程。陈主管，这公司上上下下谁不知道？柳家的工程那可是副总夫人的，谁吃饱没事撑的得罪柳家干什么？这副总夫人的公司确实不能得罪。谁？你们两个是不是故意来闹事的？没错，他们俩本来是我们柳氏的员工，因为没有拿到和盛海集团的合作邀请，所以故意过来闹事的。这种人要是能够随随便便进入工地啊，那我就有点担心了。你们盛海集团的管理未免也太疏漏了。您放心，我们马上处理他们。你们可以把我们赶走，可是这个工程质量不合格，到时候出了事情，谁来担这个责任？工程不合格？这怎么可能？如果工程质量合格的话，他为什么会向这个监理受贿呢？你作为经理，这点办事能力没有？这人怎么看着眼熟啊？好像从哪见过似的。他说的是真的，你私下实处贿赂。陈主管，你可不要听他们胡说八道，呃，他们这是活脱脱的诬陷呢、啊，这是。是不是诬陷？就看你们敢不敢出检测报告了。王特助，待会儿过来亲自视察，在这个节骨眼上给我出烂子，你给我吃一辈子牢饭！干什么呢？吵吵闹闹，这是工地，你们到这儿参吵。陈主管，不是我们闹事是这两个人不知道怎么混进来的，在这里满嘴胡说八道，而且还说要投诉我的。投诉你呢？投诉你什么？他们说我不按照规定验收柳家的工程。陈主管。这公司上上下下谁不知道？柳家的工程那可是副总夫人的，谁吃饱没事撑的得罪柳家干什么？这副总夫人的公司确实不能得罪。谁？你们两个是不是故意来闹事的？没错，他们俩本来是我们柳氏的员工，因为没有拿到和盛海集团的合作邀请，所以故意过来闹事的。这种人要是能够随随便便进入工地啊，那我就有点担心了。你们盛海集团的管理未免也太疏漏了。您放心，我们马上处理他们。你们可以把我们赶走。可是这个工程质量不合格，到时候出了事情，谁来担这个责任？工程不合格？这怎么可能？如果工程质量合格的话，他为什么会向这个监理受贿呢？你作为经理，这点办事能力没有？这人怎么看着眼熟啊？好像从哪见过似的。他说的是真的，你私下实处贿赂。陈主管，你可不要听他们胡说八道，呃，他们这是活脱脱的诬陷呢、啊，这是。是不是诬陷？就看你们敢不敢出检测报告。王特助，待会儿过来亲自视察，在这个节骨眼上给我出烂子，你给我吃一辈子牢饭！王特助，待会儿过来亲自视察，在这个节骨眼上给我出烂子，你给我吃一辈子牢饭！陈主管，你可一定要帮我呀！这个检测报告看在刘家的面子上，我也没有按照规定出呀！这，这么大事，你敢瞒着我？要不是看在你跟在我好几年的份上，你今天死定了！是是是是是，这是我们盛海集团内部的事，跟你们没关系，赶紧滚！天家门跟你们没关系，赶紧出去！好大的胆子，我都要看看这事儿、哎。董事长呀，我我们去亲自迎接一下。副董事长是咱们副总裁的父亲。嗯，是。董事长好不容易来一次，那必须去露露面啊！哎，是是，速速开走。保安，把这两人赶出去，撵出去，撵出去。董事长，哎，董事长，董事长好。呃，这这是咱们这片工地的验收的，王经理。哎，是。副董事长，我要举报，这些人竟然在工程检测上撒谎。你是兔崽子，你怎么在这儿？我认识副董事长。哦，因为我不是给副总裁开车嘛，然后我爸给副董事长开车，所以认识也很正常嘛。呃，副董事长，这个就是我跟您说过的我妻子梦瑶。哈哈，你就是柳梦瑶啊？嗯，对。上次来家里吃饭我没在，真是可惜了。上次家里吃饭。上次家里吃饭了。哦，我的意思是说，上次你们去的别墅，那是我家。哎，原来我公公婆婆一家都在你那打工啊！啊，谢谢副董事长照顾。你放心，我照顾他们很多年了。你刚才说有人在资料报告上作假，对，就是他。那批建筑明明有问题，他收了钱就批了个过关，这种做法也太不负责任了吧？那批建筑不是你们柳氏集团的，他肯高抬贵手，对于你们柳家来说的话，应该是好事啊。我们公司
家可不是靠着这种上不了台面的手段发家的，好就是好，不好就是不好。嗯，有骨气。你呀、啊，干什么不行？找媳妇儿倒是挺阳光的。他说的那个事儿是不是真的？董事长，我也是听了他的面来的。陈少伟，董事长，跟我没关系啊。你不是说你是刘总的朋友吗？我们集团谁不知道刘总那可是副总的妻子，所以我才给你面子。柳氏总裁不是我吗？什么时候变成林婉婉了？而且到底是谁在造谣我是副总的妻子啊？应该是林婉婉冒充了你的身份，在外面招摇撞骗。柳氏总裁不是我吗？什么时候变成林婉婉了？到底是谁在造谣我是副总的妻子啊？应该是。林婉婉冒充了你的身份，在外面招摇撞骗，说自己是柳氏的总裁就算了，还有脸说自己是副总的妻子，而且我都已经结婚了，他怎么这样说我啊？真是不要脸，真是！<笑>难怪你妈说这儿媳妇有意思啊！行了，我要去开会了，这里的事儿呢，就交给你来处理。行，哎，董事长慢走啊，慢走。把他移交到有关部门，如果真的有什么不法行为，再交给公司的法务部处理。哎，是是，陈主管，你可千万不能开除我呀！我上有老下有小，我还需要这份工作的。陈主管，他就是个臭服务员，我不知道他为什么和副董事长都说得上话，但我们根本没必要怕他呀。是啊，陈主管，他如果是个服务员，咱根本没必要怕他。而且董事长他日理万机，他根本不可能在乎这点小事的。陈主管，你就看在我跟着您多年的份上。就放过我一马啊！施工安全是小事吗？像你这种人，根本不配在这种地方工作。哎，你个小贱人，你给我闭嘴！哎，他不是你们柳氏集团的员工吗？如果是，你就赶紧把他给我开除了。看样子处理你是一点儿都不冤枉。他说话的神态语气，怎么和董事长一模一样？想起来了，公司公告栏上要贴着他照片呢，这不是副总本人吗？你要认罪的话，现在就给我闭嘴，这事咱就过去了。再敢多嘴，别跟我们提醒你。陈主管，他就是个臭服务员，我们根本没必要怕他呀。你给我仔细看看，他到底是谁？他他他他他他，啊，副总，他叫你什么？他应该是在跟副董事长求情。这种人活该被查。哈哈哈哈哈！夫人啊，是我有眼不识泰山，我求求您放过我，我以后哎再也不敢得罪您啊！看来你还是搞不清楚啊，你从头到尾根本就没有得罪过，是你自己没有把这份工作放在眼里，没把这片工地放在心上。你这种人继续待在这儿，我宁可不跟盛海集团合作。我们走吧，别跟这种人纠缠。我告诉你，你要是敢把我的身份说出去，你就死定了。副总放心，我、哦、我绝对不敢。哎，老婆，你慢点，我给你披件外套啊。这个傅宇春到底是什么身份？我怎么感觉所有人都在怕他？陈主管，这个傅宇春为什么和副总裁都能说得上话呢？副总这一看就是要微服私访啊，我可不敢叫破他的身份。陈主管，这个傅宇春为什么和副总裁都能说得上话呢？你们听见了吗？他们一直在给副总开车，所以呢，认识副总很正常。原来是个臭打工的，我以为有什么厉害的背景。这次回去啊，我一定要让柳氏的继承人变成我。哪来的臭傻帽？差点把我也连累了，得罪了副总，想想自己怎么死吧。啊辛苦这么久了，总算可以好好休息一段时间了吧？今天多亏有你，不然我自己一个人不知道在工地上待多久。哎，不然我们今天去吃晚餐庆祝一下。今今天不行，今天我爸有个朋友不是来了吗？我得回趟家。哎，要不然明天？行吧，那你忙吧。哟，生气了？没有。其实吧，我明天给你准备了个惊喜。哎，你等我一下啊，我去拿个东西。这不是那张照片背后上的名字吗？傅宇川的青梅竹马女朋友回国了。鸡汤来喽！这是我从云湖酒楼打包带来的，来来来，趁热喝。<笑>那你今天晚上要去见谁啊？相亲对象啊。开玩笑的了，当然是我爸的朋友啊。六
不是不想带你去吗？是因为真的很无聊的。再说了，你都连轴转那么久，早点回去休息。真的，我超讨厌人家骗我的。我保证。行吧，那你早点去，早点回来。那我去了。嗯。像甩开我，没门！我倒要看看那个 Vivian 到底有多漂亮，这么让你念一波。上海豪庭，整个云城最顶尖的商务酒楼，傅宇川可真是花了血本，竟然在这儿请人吃饭，这个笨蛋，在这吃一顿至少得花几十万，他付得起吗？小姐，您这里是会员制餐厅，您好像不是我们这里的会员。我是来找我老公的，就刚才进去穿西装那位。刚才进来的，那不是副总吗？我可没听说副总结婚了呀。小姐，您别说笑了，他怎么可能是你老公？你该不会是跟踪他进来的吧？你怎么知道？保安，把他赶出去。哎，哎，嗯，我，哎，哎，我，我是没有会员，可我家里人有啊。哎，不对，不是这里的会员不能进入。那傅宇川是怎么进去的？真是一眨眼的时间，孩子们都长这么大了。我记忆里啊，明薇还是个小姑娘呢，现在都变成大美女了。哎呀，傅叔叔啊，你就别拿我开玩笑了。宇川哥哥，你有没有想我啊？不好意思，对。宇川哥哥，你怎么忽然对我这么冷淡啊？是不是我说错话了？你是不是记错了？我不是现在对你那么冷，是我一直都对你冷。好的，我希望你以后啊，不要再用绿班这个名字了，这个名字不属于我。可是宇川哥哥喜欢这个名字啊，只要你喜欢，那就是我的名字。哎，我这女儿啊，在国外待了几年，性子呀也得很。哎，但是看看宇川呀、啊，就跟小猫似的，这还没出嫁呢，胳膊肘就朝外拐了。<笑>宇川呀、啊，嗯，你觉得我女儿怎么样啊？呃，明薇是山河集团的大小姐，当然挺好的。那你觉得我们两家联姻如何呀，张叔？啊，我爸应该还没告诉过你，我已经结婚了。你结婚了？这怎么可能啊？哟，我老婆给我打电话，接。什么？你在盛海豪庭？<笑>你要怕我结账啊？还要怕我结账？不用，单已经买过了，我都打算回去了。嗯，那你在下面等我一会儿啊。那我现在马上下去。呃，我老婆已经在楼下等我了。那我就……宇川哥哥，你什么时候结婚的呀？我怎么一点风声都没听说过？我什么时候结婚的还得告诉你。这孩子呀，向来有主意。不过现在多少年轻人都不结婚了，他还愿意结婚，我就很满意了。傅老哥，你还是想得开呀。爸，那我就先走。你们就这。啊，要是宇川哥哥真结婚了，那我们的计划不就功亏一篑了吗？结婚了就不能离婚了？傻孩子，你还干坐着这干什么？好，我赶快追下去，看一看他老婆长什么样，知己知彼才能百战不殆。好，我知道了，爸爸。你怎么在这儿啊？我跟你说了吗？我今天有个饭局，吃完饭不就回去了吗？我就是路过，刚好看见你在里面吃饭。话说，你怎么会有盛海豪庭的会员啊？副总的呀，今天我爸不是来朋友了吗？副总就说，呃，让我用他的卡请他们吃个饭。副总人还怪好的。是，你好。就你爸的朋友没有其他人了？就你。爸和他朋友没有其他人了，不然呢？还应该有谁吗？比如说那个叫 Vivian 的女孩啊。你想起来了？想起来什么？呃，我不是故意看你手机的，就是那个对话窗它自己弹出来了，我就没忍住看了一眼。哇，是这样啊。所以你今天过来是因为担心我和别的女孩子偷偷约会，所以跟我在这儿捉奸？才不是呢！你别胡说，我们只是婚姻契约，你想干嘛就干嘛，但别太过分就行。我只是怕你破坏我们的契约，所以过来看看，没别的意思啊。解释就是掩饰。好啦。
，那个名字不是他的，呃，这个名字是另外一个女孩子的。不过我承认今天确实是有一个女孩子，但是她是我爸爸的朋友的女儿。其实我们也不熟，今天只是单纯的我们两家来这儿吃个饭。真的没骗我？我发誓。好好好，没有就没有。回家了。长得是挺好的。但是你凭什么和我斗？我可是沙河集团的千金大小姐，唯一跟宇川哥哥门当户对的女人，和我抢男人，你休想！为了庆祝山海湾的开发进展顺利，盛海准备举办一场行业交流会，希望大家参加。这个可以啊，正好有了盛海的项目经验，去看看能不能再帮柳氏拉点业务回来。看见了吗？她就是山河集团的大小姐。听说、啊、她和副总裁还都是青梅竹马。我们上次不是已经见到秦天了吗？傅夫人说要对外公开自家儿媳妇儿，这张小姐就从国外回来了，不会就是她家儿媳妇儿了？肯定是她，趁她身边现在还没人，赶快去和她搞好关系。放心吧，杨哥哥。张小姐，我是柳氏集团的经理，我叫林婉婉。其实我们很有缘分的，我们在同一所大学上学，是吗？那挺巧的。是他。你好，我是柳氏集团的柳梦瑶，期待呢和山河集团合作。小姐，你什么意思啊？为什么我每次出现的场合你都要出来搅局啊？我来搅局，我是怕你什么都不懂，连累公司啊。我是山河集团的大小姐，这一次过来呢，就是想多多了解一下。你不正好是我学妹吗？我们公司有一些其他业务，想跟别的公司合作，你有兴趣？我当然有兴趣了。看到了吗，表姐？我也能干活啊，我也能为公司创造利润，我不比你差。你真的是山河集团的大小姐，那你怎么这么随意的就把合作让给别人？不会是假的吧？看见了吗？她就是山河集团的大小姐。听说、啊、他和副总裁还都是青梅竹马。我们上次不是已经见到秦天了吗？傅夫人说要对外公开自家儿媳妇儿，这张小姐就从国外回来了，不会就是他家儿媳妇儿了？肯定是他，趁他身边现在还没人，赶快去和他搞好关系。放心吧，杨哥哥。张小姐，我是柳氏集团的经理，我叫林婉婉。其实我们很有缘分的，我们在同一所大学上学，是吗？那挺巧的。是他。你好，我是柳氏集团的柳梦瑶，期待呢和山河集团合作。小姐，你什么意思啊？为什么我每次出现的场合你都要出来搅局啊？我来搅局，我是怕你什么都不懂，连累公司啊。我是山河集团的大小姐，这一次过来呢，就是想多多了解一下。你不正好是我学妹吗？我们公司有一些其他业务，想跟别的公司合作，你有兴趣？我当然有兴趣了。看到了吗，表姐？我也能干活啊，我也能为公司创造利润，我不比你差。你真的是山河集团的大小姐，那你怎么这么随意的就把合作让给别人？不会是假的吧？柳小姐，我是山河集团的唯一继承人，山河的合作，我想给谁就给谁。或许对于柳小姐而言，几个亿的合同很珍贵，但对于我来说呀。不过是九牛一毛罢了。看到了吗，表姐？人家这种级别的大小姐啊，跟你不一样。行，那你们聊。她真的是你表姐？她结婚了吗？她结婚了，不过她嫁给了一个穷服务生，就是一个臭婊子。怎么能跟张小姐您相比呢？我们可都听说了呀，傅夫人要对外公开霍家的少夫人，这说的肯定就是您呗。傅伯母确实一直很喜欢我，宇川这么胡闹，伯母一定不会答应的。不过他们竟然不知道宇川的真实身份，服务员又是什么意思？我对你们柳家的事情很感兴趣，不妨和我说一说。好，这边请。原来他们全家都不知道，宇川哥哥就是盛海集团的总裁，真是一群蠢货。不过这样一来，要对付柳梦瑶，不也易如反掌吗？你姐姐那笔生意好像快谈成了，她就是爱出风头而已，其实根本没什么钱可赚的，非要想自己多利他似的。你不喜欢他是吗？既然我们这么投缘，那我帮你出出气。真的吗？那就谢谢张小姐了。
。没想到我们谈的这么顺利，只要签字，我们的合作就算达成了。柳氏可是接了盛海集团山海湾的开发项目，这么强的能力，我们这种普通公司就更加放心了。这个您放心，不管是多大的项目，我们柳氏肯定全力以赴。说的倒是好听，我怎么听说你们盛海集团的项目可是被返工重做好几次呢？这不可能吧？这要是重新返工做，盛海集团还会用他吗？瞎了你的狗眼！这可是山河集团的张大小姐，她能说话？哦，原来是张大小姐，真是不好意思。我眼珠没有认出来。我这几年啊都在国外，大家不认识我很正常。不过呀，虽然我在国外，但我的消息可是很灵通的。所以啊，我劝你们跟柳氏的合作还是再考虑考虑。你们觉得呢？张小姐的好心好意，我们肯定接受。刘总裁，真是不好意思，这份合同我们不签了。请问我是哪里得罪张小姐了吗？没有啊。那就是柳氏集团得罪了山河，也没有，只不过啊，我一看见你就不太舒服，但我一看见婉婉啊，就觉得十分投缘。有时候啊，人和人的缘分就是这么奇妙，你说是不是啊，柳小姐？原来是冲着我来的。行，这份合同我不要了。张小姐，我失陪了。什么？你们都不签了？刚才不是聊得好好的吗？还说有很多地方要合作呢。林小姐，你也体谅我们一下嘛，毕竟我们就是小喽啰，说话哪能算得上数啊？就是，山河集团大小姐，也就是盛凯未来的总裁夫人，亲自下令说不允许和你们柳氏合作，我们也不敢违抗、啊。张明威对柳氏下行业封杀令。其实严格说起来，这就是对你了。张小姐说了，要是有什么合作，只能去找林婉婉，就是不准找你。你是不是什么地方得罪张明威啊？这位大小姐可不好惹，你还是过去道个歉吧。没招惹他呀，就要让我道歉，那这也太霸道了吧！我柳梦瑶虽然算不上什么大人物，但我起码也有尊严的吧？让我道歉，休想！那你可要小心了，山河集团大小姐、盛海未来的总裁夫人，这两个身份加在一起，你的建筑业真的会没饭吃的。但我也没得罪他呀，难道他就是为了替林婉婉撑腰？大小姐，有什么事吩咐？我听说最近陈安建筑的刘总。在找我们对接项目哦，是。不过这个人在业内的口碑一向不好，有人说他经常私底下骚扰其他女员工。知道这件事情的人多吗？这倒是不多。刘总这个人虽然作风不好，但是也要脸面，对外没几个人知道这事。是吗？那就把他推荐给刘总。啊，哦是。这么晚了还在忙工作呀？对呀、啊。哎，你不知道，嗯，最近有一个人啊，真的很莫名其妙，处处针对。谁啊？说了你也不认识。不过呢，还是有好消息的。虽然所有人都不敢跟我签约，但是这个刘总人还是不错的。嗯，他明天约我去他公司签约，这可是一笔大订单呢。陈安建筑，刘辉。怎么，你认识啊？不认识。哎，这个人不重要。你还没告诉我们，到底是谁在背后处处针对你？算了，别说这些了，说点开心的吧。等我这个业绩谈下来啊，我们换个大房子住吧，怎么样？怎么突然之间好端端的要换房子住呢？我们不是结婚了吗？嗯，那爸妈也不能老在副总家给人家添麻烦，对吧？总要一起生活的呀，你说是吧？哦，原来是为了爸妈呀。嗯、不过呢，我觉得比起换房子住，咱爸妈应该更希望。早点抱孙子吧。你要干嘛？离我远一点啊！我说真的呀，你不想跟我早点要个孩子？啊？嗯，不是。哎，不过打打打住啊！我们可是契约婚姻，不能聊这些，没有感情的。约见了，我我去厨房找点吃的。哎呀。傻丫头，还没发现咱们俩的关系早就越界了。喂，王晨，帮我调查个事儿，到底是谁在背后处处针对我老婆？李威，你放心，我们两个呀，全程都拿手机拍着呢、嗯。我们亲眼看见他走进了刘总包厢，看来不一会儿啊，您正看好戏。你们两个盯紧点，别到时候出什么差错。要是能拍到一些不堪入目的照片，就更好了。
，到时候少不了你们俩的好处。这个您就放心吧，这种让柳梦瑶倒霉的事情。我肯定上一万倍次。行，到时候拍到视频或者照片，记得第一时间发给我。好。不是奇了怪了，你说这个柳梦瑶到底哪里得罪了柳小姐，能让她这么处心积虑的设局陷害她？我管那么多呢？要是待会儿能够拍到柳梦瑶的丑照，你说她这个柳氏的总裁，她还能干得下去吗？你说的对，走，我们赶紧去看看。刘总。刘客气，赶紧坐啊！呃，没事没事，我站着就行。刘总，何总在的吗？我现在就把字签了吧。这，这么快吗？这个合同内容都不看一下？呃，呃刘总，您您的手怎么了？呃，没事没事、呃，是我自己不小心摔了的，骨折了。但是您放心，不影响我左手签字。我是走写字嘛，来来来、啊。刘总，您这个真的事业心很重啊，我自愧不如啊。手都断了，还想着第一时间签合同，我得向您多多学习。要不是因为你，我的手也不会骨折。啊！老、啊、潘，你在业内干的那些破事，我不是不知道，我只是懒得搭理。但是这次，你要是敢动我妻子的坏心思，我立刻送你去警局。我不敢了，我不敢了，副总，您放心，我以后一定堂堂正正做人。手、啊、怎么弄的？是我不小心摔的，摔骨折了。没算上当。告诉你啊，这次的合同不准出任何的纰漏，否则……哎，您您放心，夫人就算给我一张白纸，我也签。刘总，您说的这个话，我怎么没听懂啊？您手断了是因为我？啊啊、不是不是，我不是这个意思，是因为我今天要签合同，太过于激动，自己不小心摔的。啊，那您注意点啊！很高兴跟你合作，来签字。您看还有什么需要附加的条款吗？没有，我觉得一切都很合适。哎，这样吧，拍个照纪念一下。哎，好，您说了算。哎，哎，干什么呢？啊，爷爷，我们也没有想到姐姐竟然能做出这种事情啊！你们在干什么呢？爷爷，我们也没有想到姐姐竟然能做出这种事情啊！你们在干什么呢？我当然是在签合同啊！哎呦，爷爷，您在和婉婉视频呢。婉婉说给我准备了一个惊喜，要让我知道你在干什么。没想到啊，你又签了一个合同，我们梦瑶可真厉害。是啊，爷爷，这笔订单可有五千万呢，多亏了刘总的照顾。梦瑶，你做的很好，等将来啊，爷爷也能放心把刘家交给你。谢谢爷爷，爷爷，那您早点休息，我先挂了啊。哼，这到底怎么回事啊？不是说他是色中恶鬼吗？什么色中恶鬼？我看你们就是看我谈下了一笔新的订单，过来诋毁刘总，想要毁我生意吧？怎么回事啊？人都可以缩到嘴边，这你都不吃？吃什么吃？你那么喜欢吃，你怎么不吃？刘总，饭我就不跟你一起吃了，我老公来接我，他马上就到。你怎么知道我来了？哎，你来啦。刚好我在底下订了餐，咱们今天吃完了再回去。好啊，不过说好了，今天我请客了。行，走走。你们两个在找死，不要连累我，赶紧给我滚开，滚！他到底是不是个男人啊？连个女人都拿不下。话说回来，你不觉得刘慧的态度很奇怪吗？他好像在怕什么似的。难道他怕柳梦瑶？不过柳梦瑶就是一个企业的总裁，他有什么好怕的？张小姐，哎，张小姐，您您先别生气呀、啊，这真的不能全怪我们。都怪那个刘辉没用，他连柳梦瑶他都拿不下。那群人废物，连个女人都对付不了。喂，帮我个忙，帮我调查一个人。对，就叫柳梦瑶。我就不相信这世上有人是没有弱点的。只要我找到你的软肋，我就不相信我斗不过你。哎，咱们就是说，家里想换个大房子，但是也不用直接看别墅吧，而且还是清光源的房子。
。你上次房间有多离谱吗？咱们就是来看看，又不是现在就来，看看也不行。没事，虽然现在手上的钱还不太够，但是只要等盛海集团工程完工，拿到尾款了，说不定真的还能在这儿买个房子呢。请问这有样板间吗？样板间当然有了。不过小姐，刚才你们说的话，我可是都听见了。既然没钱呢，在这儿随便看看就行了。让我带你们去看，看了又不买，这不是浪费我时间吗？你这什么服务态度啊？我们只是看看，而且如果真的想买的话，想办法凑钱不行吗？花钱买房子才叫顾客，像你们这种没钱还想逞能的人，还是哪儿凉快哪儿待着去吧。哟。表姐、啊，你也来这看房子啊？但是这里的房子可不便宜呢。你手头里有这么多钱吗？人家刘总啊，有的是本事，不然怎么能从刘辉那搞来合同呢？是不是啊？也是。现在圈子里可都传遍了，说你柳梦瑶靠着男人赚钱，应该是昨天刘辉给了你不少好处吧？你们什么意思啊？昨天你们不是也在现场吗？想造谣是吧？是有视频还是照片啊？钥匙都没有。小心我告你们诽谤！装什么清高啊？要不是昨天刘辉给了你好处，你哪来的钱来清方圆看别墅、啊？他们可不是来买房的，他们刚才说说是什么闲逛，还说什么闲逛又不花钱，这种没钱事儿多的，真是招待不来。哦，柳梦瑶，听见了没？自从和我退婚之后啊，你这日子过得也是越来越差哦。我们不需要服务，我们自己看看就行。行，你们随便。姚哥哥，你干嘛对他低三下四的？也是啊，我怕他干什么？就是啊。不过我也不知道为什么，我现在看见这个臭服务员，总觉得心里有点发慌。算了算了，我们还是去看房子吧，别理这些穷鬼了。我陪二位去看看吧，这边。哎，怎么怎么这样啊？哎，要是这种服务态度，在我公司早就把他给开了。没错啊，不只是在柳市，在这儿他也快被开了。哟，你看，副总人还挺好。我们今天来看房嘛，特地给我们留了一间别墅。要不咱们去参观参观？真的假的？真的。其实，我还真的想买在这儿的，只是手上钱不够，钥匙全花了，很没安全感。我还是那句话，看看房子又不花钱，那万一我们运气好，抽个奖，别中个别墅，免费的多好。好，你你还挺会做白日梦的。副总和夫人云姬去三号区域看房，赶紧安排人员清场。张宁人呢？张宁好像陪一对夫妻去看房了。我还准备安排他去陪副总看房，给他机会也不中用。哇，这个房子真不错哎，一家人住在一起也不嫌挤了，而且还有独立的空间。我都想好怎么设计了。这么喜欢？当然喜欢了。以前我一个人住，总觉得房子不需要太大，但是现在结婚了，一家人总要住在一起，总得换个大房子嘛。哎，我们的契约可还有半年啊！你是不是想提前结束？哎，我可没说啊，我觉得现在家庭主妇当的挺好的，我可不想辞职。既然你这么喜欢这个房子，那么要不试试？怎么试？别墅区都是副总的，他看中了，直接签字不就行了？怎么搞得这么麻烦？专门做个抽奖站牌出来做什么？你管那么多呢？这业绩提成照样结算给我，这笔提成两百多，你要什么想要可以不来。哎，怎么可能？我一定伺候着总裁和夫人高高兴兴的。我就不露面，免得露相。待会儿机灵点，副总叮嘱过，在夫人面前千万不能泄露他的身份。您放心。好，这样，这个就是我给你准备的惊喜，喜欢不喜欢？这就是我给你准备的惊喜，喜欢不喜欢？真的有抽奖啊！你怎么那么厉害啊？现在呢，还是内部活动，所以还没人知道呢。你看，这一等奖还是你喜欢的那个别墅哎，真的？嗯，哎，请问这个一等奖抽中的话，真的送别墅吗？是的，这是我们的周年庆活动，抽中的一定送。试试手气，试试呗，反正不用钱。耶！啊！哦 ！OK， 
可以啊，这个三等奖哈，没中也没关系，安慰一下，挺好的。这个转盘是不是有什么秘诀啊？要是转不到一等奖的话，我老婆是会不高兴的。这个，要不然夫人，你再抽一次？再抽一次？啊，不,不用啊，抽奖这种东西本来就是靠运气的。哎，嗯，打工人不要为难打工人啊，说话态度好一点。我这不是怕你不高兴吗？没事，夫人，你再抽一次，这次啊，肯定能中。再试一次。恭喜这位先生和夫人抽中了我们的一等奖独栋别墅一套哦，我中了！谁让你们把东西拿出来中奖的？你没病吧？这可是公司的顶级王牌别墅，卡里面有两个亿，连看房子的资格都没有。你竟然把它拿出来抽奖送人？我也是听上面指示的，张姐，你自己没占到便宜，这不能怪我吧？什么便宜？别在这胡扯了！我刚才已经带两位顾客去三号区域的翡冷翠别墅看过了，他们说了，都买下来。那个别墅不是让张经理给我清场吗？张经理可是我舅舅，他说要清场，那肯定是给我预留的。你们两个怎么回事？买不起房子就在这里捣乱是吧？我们捣乱，明明是你们自己办的这个活动，送不起别墅就别办这个抽奖，没必要这么恶心人嘛。好了，表姐，不过是一套别墅而已嘛。你要是买不起啊，那就等我姚哥哥买下来之后，你就常来我们家玩嘛。也没必要搞这种幼稚的把戏，你什么意思啊？什么意思？万万的意思你听不懂是吗？搞的什么抽奖活动，不会是你自导自演的吧？两个亿的别墅，怎么可能白白送给你呢？而且这套别墅，我们已经准备买了。哎，孙瑶，我一直很好奇啊，你们孙家这两年的报表年年亏损，你花钱又不流水，你这钱从哪来的？你，你什么意思啊？这房到底是怎么回事？我们马上就要定下来了，赶紧带我们去签合同啊！您放心，这个房子肯定是留给你们的，还有你们这个抽奖作废，送他们两包抽纸，赶紧走吧。你说了，这可是张经理指示的，这不能作废啊！张经理是我舅舅，你不知道吗？这个活动能不能作废，还不是我一句话的事儿。你。你自己和张经理说去吧，这是我说了不算。那我就做主了，这个活动不算数。二位，咱们去营销中心把房子合同签一下吧。表姐很喜欢这套别墅吧？但是很可惜啊，我这次可不能让给你了。不过你可以随时来我们家玩。还是算了吧，宝贝。有些人啊，上下一股穷酸气，别到时候啊把我们的房子给弄脏了。姚哥哥说的也是，走吧，我们去签合同。够糟心，我也不是非要占这个便宜啊！本来的好心情，全被他们搅乱。没事儿，这么大的售楼处，不至于出尔反尔吧？我就去上个厕所，你连这点小事都办不好吗？就是啊，舅舅，他也不知道是怎么办事的，竟然说这套别墅白送。哎，我怎么有你这么蠢的外甥女？你知道他是谁吗？怎么有你这么蠢的外甥女？你知道他是谁吗？他说的是你吗？不知道，应该不是吧？哎，舅舅，你松手，耳朵都要被拧断了。舅舅，你是不是被他们两个给骗了？他们是不是装有钱人？我刚才在售楼大厅都听到了，他们穷的叮当响，压根就没钱。其实我也……我外甥女年纪小，不太懂事，夫人别和她计较。哦，您刚才已经中了一等奖。我们集团说话算话，这套别墅送您了，不会卖给其他人的。什么？两个亿的别墅？你开什么玩笑？送给他？对，小姐，这是我们公司的事，不管这栋别墅价值多少钱，上面批准就行。那既然这个别墅已经送给我们了，那某些人还在这儿是为了不合适。您说的是，我们这里是顶级住宅，怎么来了一些不三不四的人进来？保安，送客。哎呀，舅舅，你可不能把他们赶走呀！他们买这个别墅，我提成了两百万呢。请吧。两位贵宾是请。哎，走。请。这种也高于顶的销售，不知道的还以为买的是他的房子呢。这种人都能赚两百万。
，确实挺没天理的哦。我老婆说的对啊，张经理，你觉得呢？没错，夫人说的对。从明天开始，你也不用来上班了。舅舅，我是不是得罪什么人了？他们两个是不是有什么身份啊？他们两个是不是有什么身份啊？我们也不是什么特别的身份，只是你这个态度确实不适合做这个。我劝你还是换一份工作吧，不然有一天得罪了真正有权有势的人，怎么惹上麻烦你都不知道。我老婆说的对啊，难道那些没钱没势的人就活该受欺负吗？啊，您说的是，别让我说第二遍，自己去办离职。这已经是夫人心地善良，否则你自己知道后果。是，我我我我这就去办离职，夫人大人有大量，别和我计较。嗯，可能是他良心发现了，就就心生愧疚。走吧，咱们看房去吧。嗯，运气这么好，别辜负了。好、啊，走。嗯，谢谢。啊啊啊！好啊。这个贱女人到底怎么回事啊？最近运气简直好的可怕。你说这柳梦瑶背后是不是碰上什么大佬了？我觉得很有可能。他不会为了一栋别墅，就跟张姐妹那个老男人睡了吧？这就说得通了。这么贵的别墅，怎么可能白白送给他？我可真是同情傅以川，老婆竟然光明正大的给他戴绿帽子。你说，要是我们能抓住他跟那些老男人偷窃的证据，他这个柳氏总裁的位置还坐得下去？这次和刘家的合同，你做的很不错。而且我还听人说了，和富士集团的合作也是你想办法给处理好的。梦瑶啊，我果然没有看错人，你才是最好的继承人。柳氏是爷爷和父亲的心血，交到我手里，我一定努力把它做大做强。外公，我也做了很多事情呀、啊，要不是因为我的话，这富士怎么可能这么快贷款？要不是因为你，我们怎么会返工？平白无故浪费一笔钱，你胡说，这不能全怪我吧？再说。这件事情不还是我摆平？你摆平的，要不要脸？冒昧打扰，真是不好意思。不过我这一次来呢，是替富士集团来送请帖的。明月湾的项目很快就要结束了，所以几天后富士准备了一个庆功宴，而且还会选一家合作企业，重点表彰。所以这次要表扬的企业是我们柳家。没错。而且我们觉得柳氏集团有一个人非常有资格代表柳家上台演讲。哦，付出了这么多，总算是有回报了。这个人就是林婉婉，林小姐。怎么可能？这些标书都是我做的，怎么会是林婉婉代表柳氏？怎么可能？这标书都是我做的，怎么会是林婉婉代表柳氏？这我就不知道了。我只是帮富士传话而已。我想。富士应该有自己的考虑吧？抢工可没用，我抢工，我为了这个项目付出多少心血，大家有目共睹，怎么会是林文婉的功劳？有目共睹？你这句话说的不太对吧？公司有人能证明吗？还是说富士有人能证明？我说一句公道话，这个项目从一开始就是看在婉婉的面子上才签约，以至于后面的琐碎功夫是谁做的，有那么重要吗？琐碎功夫，要不是我，这工程连质量检查都过不了关。算了。当着张小姐的面，草草嚷嚷成何体统？这次演讲就让婉婉去吧。谢谢外公。我看柳梦瑶小姐好像对富士的决定很不满意。你这种人啊，就不要去庆功宴了，免得到时候影响庆功宴的气氛。婉婉，你说是吧？既然张小姐都这么说了，表姐，不如你就别去了，好好待在家里面，等我们回来庆功得了。针对我没有关系，但是要是牵扯到公司，不会让步。我倒要看看，我就是针对你了，你能拿我怎么办？张小姐，这种人你就不要跟他废话了，我送你出去。表姐呀，你就好好的待在家里面看家，毕竟你工作也只有这些。没想到啊，我们真的受邀出席的富士集团庆功宴。等明天庆功会你演讲完，一定会扬名立万。你说将来那老头子？还会把产业给柳梦瑶吗？当然不可能了。而且现在啊，我可攀上了张明辉。你说柳梦瑶那个家伙，他会有出头之日
，没想到调查的这么快。于川和那个贱人竟然只是契约婚姻而已。既然如此，我就能肆无忌惮对付他了。在聊什么呢？这么高兴啊？我们在聊啊，我真是特别的幸运，能遇到张小姐你。您呀，就是我的贵人。我也想一直做你的贵人，不过啊，明天过后，这一切可都要被揭穿了。这请帖是真的。不过被傅氏真正邀请去做表彰会的人啊，是柳梦瑶。怎么永远都是那个贱？我也觉得，不知道为什么，每一次他出现，我就觉得特别讨厌。要是他能永远消失不见就好。这杀人啊，我们可不敢。怎么会呢？杀人可是犯法的。我们啊，稍微惩戒一下他就好了。哎，你们说，柳梦瑶有什么害怕的东西吗？哎，还真有。柳梦瑶她特别喜欢游泳。他还梦想着参加国家队呢，但是突然有一天，也不知道他遭遇了什么，就特别的害怕水。爷爷把他带到了医院，医生说他失忆了，就什么都没有查出来。那我们把他关在游泳馆，让他去不了发布会，不就好了？否则啊，明天出头的人还会是他。我知道该怎么做了。我就说嘛，富士肯定会邀请我去的。怎么了？这么高兴？富士邀请我去参加他们庆功宴，说司机已经在楼下等。我先走了，不吃了啊，拜拜。还是这么冒冒失失的。哎，不对啊，请帖我不是让王晨以邀请函的方式发过去吗？怎么会是短信呢？喂，爸。哦，我现在马上就过去了啊。算了，到会场再问问吧。师傅，您是不是走错路了？这不是去会场的路啊！不会啊，这条路可是近路啊，它要比其他路近很多啊。算了，我不想坐了，你放我下车。柳小姐，很快就到了，你不要让我为难嘛。雨川，我好像被绑架了，你快来救我！啊、快下来！真是敬酒不吃吃罚酒。我告诉你，老老实实在游泳馆给我待着。你要钱我可以给你，我不能去有水的地方。收了钱就是要办事的，就是让你在游泳馆待一上午，又不会要你的命。给我滚过去！啊、是，刚才梦瑶给我打电话，我一直听不清她在说什么。在跟她打过去的时候，一直都在冒烟。你给我去调查一下，看看她现在在哪。是。少爷，定位显示夫人离开了市区，去了一个很远的游泳馆。应该啊，按理说他不会再去有事的地方。准备车，带点人过去找。是。事情办好了，我办事儿，明薇姐你就放心吧。对方已经说了，把人已经带到游泳馆了，那个地方早已经闭馆了，没有人能救得了他。那就好，你放心，只要刘梦瑶不来，我就有办法说服傅家。让你上台颁奖，那我就先谢谢明薇了。他要离开这，好快喘不过气来。哎呦，装什么呀？这不是海边，一池子水，你就受不了了。我<笑>在靠近有水的地方，我求求你，带我离开这。这么害怕，让哥哥好好安慰安慰你吧。让哥哥好好安慰安慰你吧。别碰我！掏钱是吧？我给你。我不是跟你说过了吗？已经有人给过我钱了。我不要钱。你这么漂亮，陪哥哥好好玩玩呗。别碰我！你臭娘们！告诉你，我老公厉害的，要是敢碰我，他饶不了你。我会怕你老公。老子今天要是废了，非弄死你不可。你不是怕水吗？我今天要看看你到底有多怕。喊吧，喊吧，你喊到喉咙都会来救你的。混蛋，你这个人，他是自己不小心掉下去的，和我没关系。我观察，哎，副总，十几年任职后你就不怎么游泳了，现在你要亲自下去出事了怎么办？我去了，我自己捞吧，我自己救。十年前是你救了我，现在轮到我救你了。朋友，朋友
你别吓我，梦瑶，你不能离开我啊！之前就认识了，对不对？你记起来了。当时我溺水太久，醒来的时候对游泳产生了应激反应，所以，我连当时的记忆全部都消失了。所以，那张照片背后上的名字 ，Vivian， 其实就是我。我当时暑假的时候去报了一个游泳补习班，然后刚好就在你们那个场地的边上。我溺水了，后来就。但我真没想到会害得你一辈子都游不了泳，所以我花了好长时间一直都在找你。所以，你找我，答应做我老公，都是有预谋的。所以，你找我，答应做我老公，都是有预谋的。也不能说是有预谋的吧，我当时其实去婚礼上找你，只是因为想好好的报答你。再后来，我看到你在找什么全职老公的，我就报名了。可我跟你保证，我后面一点都没有计谋。完了，跟你开玩笑的，傅宇川，我又不是傻子。你是不是真心喜欢我？难道我看不出来吗？那咱们俩的契约婚姻是不是可以作废了？嗯，不能作废，但是可以延续两年的时间。如果这是你对我的考验的话，我一定圆满完成任务。哦，糟了，复试表彰会。我我是不是错过了？你都已经这样了，当然是去医院了。不行，这次表彰会对柳氏非常重要。如果我能在山月湾项目上做总结发言，那找柳氏合作的人会越来越多。柳氏是爷爷和爸爸的心血，我要让他在我手上发扬光大。行，那我知道了。这样，我车就停在外面，你换个衣服，我们俩现在就去会场，好吗？嗯我先走了，不然一会儿时间来不及了。行，我一会儿先完成，我找你。嗯。喂，王晨，一会儿我不方便露面，你代表我让夫人上台发言。什么？谁给他胆子这么做的？怎么会是他？这个蠢人，连个女生都逮不住。今天这个项目虽然是副驾的，但因为副市总裁不在，所以。由我代为主持。我听说几天后，傅家夫人要召开宴会，对外宣布自家儿媳的身份。不用说，都知道这位儿媳的身份是谁了。那当然，整个云城除了丹阳戴小姐，还能谁配得上傅家？你看，这么大的场合，都张小姐为傅家主持吗？这一次山月湾的合作，傅氏最满意的公司就是柳氏集团。下面我们有请柳氏集团总裁林婉婉上台讲话。张小姐，你是不是说错了？柳氏集团的总裁。在这儿，是吗？那可能是我说错了吧。不过这一次，富士集团最满意的人就是林婉婉，有问题吗？这人谁啊？这么不懂规矩，在富家的主场上，他有什么资格质疑富家的决定？该不会是为了抢林婉婉的功劳吧？所以才故意这么说的。林婉婉，你自己在这个工程上做了什么事，你自己清楚。现在要上台拿这个奖，你不心虚吗？林婉婉，你自己在这个工程上做了什么事？你自己清楚。现在要上台拿这个奖，你不心虚吗？姐姐啊，其实我不怕和你吵，只不过我觉得我们这样争吵之后，别人看了笑话，该怎么看我们柳家？其实呢，我们都是柳氏的人，这谁上台演讲不是一样的吗？今天本来就是我们柳氏的大好日子，但现在被你这么一闹，我们柳氏啊，非但得不到什么荣耀，还成了全城人的笑话。你记住，今天的退让是因为柳氏，不是因为你。好的，姐姐，我一定会铭记于心。各位，我是柳氏集团的总经理林婉婉，今天呢，就由我代表我们柳氏集团简单的说两句。这次的表彰会流程不是这么安排，你赶紧给我下来。王晨，副总不在，全部都得听我的。
这次的表彰会虽然我不能亲临，但是也绝对不允许有人弄虚作假。我们富士集团最满意的合作对象就是柳梦瑶，刘总。玉川，你不要闹了！你跟柳梦瑶的事情，我早就派人调查清楚了。既然你跟她之间的婚事是假的，那你为什么还要这么维护她？这是我的事儿，我不需要跟你交代。张明威，你要是再敢闹事儿，我不介意给你一个教训。玉川。张小姐，你做事有点没规矩了。你算什么东西，还来教训我？爸，怎么了？你得罪傅雨川了，他公然做空我们张家的股票，再这么下去，我们张家的股票就要跌停了。不可能，他怎么可能为了刘梦瑶不惜损失千亿？我不管你干了什么，现在给傅家道歉，否则你别怪我不认你这个女儿。我知道了，爸。你告诉雨川，我知道错了，这件事情我不会再插手了，我现在就离开。傅总说了，在你离开之前，记得先给夫人道歉。夫人，他想做傅家夫人之前，也要先想想傅家董事长和夫人会不会答应。那不是你该考虑的事儿，张小姐，你今天要是不道歉，你们张家的股票一定会变成一堆废纸。你。今天是我看错了文档，傅世珍正想要包养的合作伙伴是你，刘梦瑶。怎么回事啊？怎么突然大变脸了、啊？刘总，赶紧上台吧，把仪式走完。不少媒体都等着对这次事件做一个深入采访了。好，我这就来。就凭你这种不入流的身份，也想加入傅家，简直是痴人说梦。几天后的傅家家宴，我要让你知道谁才是傅家真正的女主人。梦瑶，嗯，这些首饰知道是假的，但这也是妈的心意，我肯定要带着。那如果我跟你说这些首饰是真的呢？是真的，那我不就赚了吗？我没跟你开玩笑，其实吧，有件事儿我一直瞒着你没告诉你，我不知道该怎么跟你开口。行。反正我有的是时间，你慢慢说。其实我们家柳梦瑶上次在傅家的表彰大会上还不够你出风头的，这次又来傅家显摆。不过这次呢，可不是什么阿猫阿狗都能混得进去的，看到了吗？没有这个，我看你怎么混得进去。傅家，这次不是雨川你们家办的家宴吗？什么？我没听错吧？真是笑掉大牙了。你的老公不过是个服务员。他有本事在这种地方办家宴吗？你也不看看这里的别墅，比你住的那套别墅贵十倍，你也配在这儿办家宴？没错，这里确实是傅家举办家宴的地方，因为我就是。我理解了，其实就是傅总在这办宴会，我来蹭饭的，对吧？什么？哎呀，谁家还没有一个穷亲戚呢？我早就猜到了，你和傅总一个姓。傅总又对你这么好，你们全家呢又在傅总家打工，所以你们肯定是远房亲戚啊。其实你的想法可以再大胆一点，再大胆一点，难不成你就是那傅总？哎呀，没事，又不嫌弃你，更不会嫌弃你爸妈喽。哎呀，妈对我这么好，还给我送了传家宝呢。表姐。你自从跟了这个服务生在一起之后，你整个人的格调都变低了，这么假的假货都看不出来，还带着，我真佩服。走吧，姚哥哥，咱们先进去。好，免得被人看见，说我们穿的带的都是假货，哪里来塑料味啊？臭鼻子。走。这首饰的价值是人赋予的，我觉得带着好看就行啊，又没有出去照了照片，是假的又怎么了？算了，我进去再跟你说。你们一家勤勤恳恳的在为副总打工，副总还邀请你们家去他的家宴，你看多好呀！怎么就得大大方方的进去？千万别怯场。我妈给我发短信，我先打断一下。行，那你先去。刘姐，今天可真漂亮，简直艳压全场。是吗？你这项链是从哪弄来的？这是我婆婆送我的。怎么了？你也想要？一堆破塑料，谁想要？这可是傅家的镇宅之宝，最顶级的祖母绿宝石。我问你，你是从哪弄来的？不会是偷的吧？表姐，你疯了！你敢在傅家偷东西
。你不想活，我们还想要命呢！给我！哎，你有病啊？这是我婆婆送的，就是假的。你婆婆？你该不会是说傅夫人认可你了吧？就你这出生，也配入得了傅夫人的法眼？你还不把项链给我取下来？谁给你的胆子，竟敢在傅家放肆？你个臭服务员，竟然敢对张小姐动手！我，哎呀，哎呀，王特助，他就是个臭服务员，别被他给骗了。服务员不过是个假身份罢了。你们这群蠢货，到了现在竟然还不知道，这位就是我们傅氏的总裁吗？你们这群蠢货，到了现在竟然还不知道，这位就是我们傅氏的总裁吗？不是总裁，张小姐，这不可能吧？阿姨呀，李春和这个女人，他们是假结婚，他们签了合同，扮演夫妻，他在外面利用傅家的名义招摇撞骗，这种女人怎么能嫁入傅家呢？你这个孩子，简直是太让我失望了。梦瑶，于川呀，都给我说了，这几年呀，我们一家一直都想报答你对于川的救命之恩呢、啊。所以，妈，你不是傅家的保姆，于川。你是傅氏总裁，梦瑶。其实这件事儿呢，我很早之前就想告诉你，但我绝对不是给你刻意隐瞒。你能原谅我吗？你这个贱人，你凭什么和我争？我才是傅家的少夫人。快点给我抓起来，带到派出所。是。于川，我去给你拿药啊。没事吧？如果我没有亲耳听到你原谅我的话，我就会一直这样痛下去。好好好，我原谅你了，但是还是看你表现了，否则契约婚姻随时作废。那我会用我一生的时间来延长这段爱的契约。爷爷，梦瑶，前几天的事儿。我已经听说了，没想到宇川竟然就是副总裁。这几天多有得罪，还望副总别和我们一般计较。副氏总裁呢，只是我的工作，但在家里我永远都是您的孙女婿儿。梦瑶能和你结婚，我总算是放心了。我已经签好了股权转让合同，以后你就是真正的柳氏接班人了。爷爷，我还年轻，还有很多事情需要您帮忙呢。对于爷爷来说。你的幸福才是最重要的。我年纪大了，不能一直看着你。于川啊，我这个孙女就交给你了，以后你要好好的对待她。爷爷，您放心，我这一辈子都不会辜负梦瑶的。傅宇川，我不是跟你说过我今天要去公司开会了吗？你怎么把我闹钟给关了？你的这份合同呢，我已经帮你谈好了，都挺了个大肚子了，就别到处乱跑。啊，那看在孩子的份上，我和你的契约合同就再继续延长几年吧。那你说咱们这个合同什么时候可以延长个一百年？看你表现喽。